đái tháo đường à, bệnh lý bệnh nội tiết cũng như là à, bệnh lý khớp ở đây là cái buổi à, ôn tập để hướng dẫn cho các em uh, trước cái kỳ thi tốt nghiệp đáng ra thì tôi sẽ phải lên uh, lên trên sân tây để hướng dẫn các em nhưng do cái tình hình điều kiện của uh, dịch covid cho nên là chúng ta đã học um, thực hiện cái buổi này online thì ở đây tôi nhận được tổng cộng là 17 câu hỏi về đúng ra nó là về bệnh nội tiết nhưng mà thấy không thấy có hỏi cái gì ngoài uh, đại thao đường và thứ hai là một cái nhóm là 16 câu về tương khớp. Thế trước hết thì đi vào cái uh, buổi hôm nay thì cái phần đầu tiên uh, thực ra trong cái câu hỏi nhóm câu hỏi về bệnh đái đường thì cũng có một bạn hỏi là uh, các mặt bệnh uh, thi tốt nghiệp là những mặt bệnh uh, gì trọng tâm của từng bệnh và form bệnh án như thế nào thì ở đây trước hết là khi thi tốt nghiệp đối với bộ môn khớp và nội tiết thì chúng ta sẽ có hai cái hai cái nhóm mặt bệnh tức là nhóm mặt bệnh khớp và nhóm mặt bệnh nội tiết à, nhóm mặt bệnh khớp thì chúng ta lưu ý nó có một số các cái uh, bệnh mà chúng ta phải thi ở đây chúng ta phải hiểu là như này thi bao gồm sẽ thi cả phần lý thuyết lẫn phần uh, thực hành thế đối với phần lý thuyết thì chúng ta sẽ thi theo là học cái gì chúng ta thi cái đấy học cái gì tức là bao gồm cả những cái bài um, lý thuyết được dẫn ở trên lớp cũng như là cả các cái bài mà các thầy cô có yêu cầu là để đọc thì đấy là những các cái bài đều chúng ta đều phải phải học. Thế còn đối với thi thực hành, tức là thi lâm sàng thì thường là cũng sẽ là những cái mặt bệnh mà đã được học ở trên lớp lý thuyết. Tuy nhiên có thể nó sẽ ít hơn trên lý thuyết một chút bởi vì nó tùy thuộc vào cái um, tại thời điểm hiện tại, tại thời điểm chúng ta thi tốt nghiệp có những bệnh nhân uh, mặt bệnh nào thì chúng ta sẽ thi những cái mặt bệnh đó. Còn đương nhiên là khi chúng ta trả lời câu hỏi các thầy các cô thì các thầy các cô sẽ có hỏi đến các câu hỏi liên quan. À, đấy là sơ bộ là như vậy. Nhưng mà tôi vẫn muốn nhắc lại những cái mặt bệnh mà chúng ta sẽ phải thi. À, thứ nhất là đối với mặt bệnh à, nội tiết thì chúng ta sẽ thi thứ nhất là đái tháo đường. Thứ hai là bệnh lý tuyến giáp. Bệnh lý tuyến giáp thì nó có hai cái à, bệnh lý mà chúng ta thường hay gặp đấy là cường chức năng tuyến giáp và uh, suy tuyến giáp tuy nhiên là cái mặt bệnh cường chức năng tuyến giáp thì nó lại chủ yếu là rơi vào cái bệnh lý ba giờ đô còn các cái bệnh lý mà cường tuyến giáp khác thì ít gặp cho nên là cũng uh, không phải chúng ta đọc để chúng ta hiểu thêm vấn đề Nhưng còn thi thì chúng ta thi cái bệnh ba giờ đô thì đấy là đối với bệnh nội tiết còn đối với bệnh khớp thì nó sẽ có nhiều bệnh lý hơn à, thứ nhất là chúng ta sẽ phải thi viêm khớp dạng thấp thứ hai là thoái hoa khớp ba là gút bốn là viêm cột sống dính khớp năm là lupus ban đỏ hệ thống đấy là năm cái mặt bệnh mà gần như chắc chắn sẽ thi ngoài ra nó có thể rơi vào viêm uh, thấp khớp cấp thực ra thấp khớp cấp thì uh, đối với lớp tôi thì sẽ có thể thi là rơi vào ở nhi khoa bệnh mà tôi nhắc thêm và thực tế thì khi phở thi thực hành thì có thể là ít gặp nhưng thi lý thuyết thì uh, cái đấy nó ngẫu nhiên uh, về câu hỏi trong bộ đề có thế chúng ta uh, sẽ thi là sẽ có thể rơi vào đó À, bên cạnh những cái mặt bệnh mà tôi vừa kể đó thì nó còn một, còn hai cái phần lý thuyết về trong cái bệnh học nó liên quan đến điều trị đó là các cái thuốc sử dụng các thuốc trong quá trình điều trị các bệnh lý bệnh nhân uh, bị bệnh khớp đó là hai cái nhóm thuốc quan trọng một là nhóm thuốc NSAID tức là thuốc uh, 
chống viêm và giảm đau không steroid thứ hai là sử dụng corticoid trên lâm sàng hai cái bài thuốc này hai cái bài nói về thuốc này thì nhóm thuốc này thì không được giới thiệu trên lớp tuy nhiên là khi lên lớp các thầy các cô đã đều yêu cầu các em phải đọc kể cả đi học lâm sàng thì nó liên quan đến quá trình điều trị thì chúng ta cũng đương nhiên chúng ta cũng phải học rồi đấy là uh, những cái bài uh, lý thuyết mà khi chúng ta uh, ôn tập chúng ta lưu ý và chúng ta sẽ thi và nó sẽ sử dụng không chỉ là thi lý thuyết mà kể cả sau khi thực hành thì chúng ta đều phải có uh, sử dụng ở đó cái uh, tiếp theo uh, là trong cũng câu hỏi này mà các em có hỏi là uh, trọng tâm của từng bệnh thực ra thì không có cái trọng tâm của từng bệnh bệnh nào nó cũng sẽ đều cần phải có là uh, chẩn đoán và điều trị đương nhiên muốn chẩn đoán được thì chúng ta phải khai thác được uh, các cái triệu chứng của bệnh bao gồm triệu chứng cơ năng triệu chứng thực thể và triệu chứng xét nghiệm thế thì ở đây tôi muốn lưu ý này triệu chứng cơ năng và triệu chứng uh, thực thể tức là những cái triệu chứng của chúng ta hỏi với chúng ta khám được thì đương nhiên hoàn toàn phụ thuộc vào các em các em sẽ phải hỏi các em sẽ khám ở trên 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 bệnh nhân à, đấy là cái thứ nhất cái thứ hai là khi thi thì các cái triệu chứng uh, cận lâm sàng hay triệu chứng xét nghiệm thì các em phải hỏi uh, các bác sĩ dẫn thi người ta sẽ cung cấp các cái xét nghiệm cho em Uh, ví dụ như là các em sau khi các em khám một cái bệnh nhân và ừ. em nghĩ đến là bệnh nhân này bị ba giờ đô chẳng hạn tôi uh, tôi ví dụ như thế các em nghĩ đến bệnh nhân ba giờ đô thì ngoài các triệu chứng lâm sàng các em hỏi và khám được ra thì các em sẽ cần phải có các cái triệu chứng hoặc cần phải có những các cái dữ liệu về, về xét nghiệm thì các em sẽ yêu cầu người ta cung cấp cho em ví dụ như em bảo là bệnh nhân này em nghĩ bao giờ em yêu cầu thứ nhất là xét nghiệm sinh hóa sinh hóa thì nó có rất nhiều cái loại chỉ số thì em phải yêu cầu người ta đọc cho các cái chỉ số ví dụ như em bảo đọc cho cái chỉ số đường máu này chỉ số ure creatinin trường các men gan rồi protein máu rồi cholesterol đại loại là chúng ta cần các chỉ số nào chúng ta yêu cầu người ta sẽ đọc ra chứ chúng ta nếu chúng ta nói yêu cầu là cho em xét nghiệm sinh hóa thì nó sẽ có hai trường hợp xảy ra có thể có những người người ta thoải mái thì người ta sẽ đọc luôn cho em tất cả cái gì cái gì người ta cũng đọc có thể có cả những cái mà không cần thiết người ta cũng đọc cho em nhưng có những người người ta chặt chẽ nếu ví dụ như tôi chẳng hạn là tôi sẽ không đọc vì tôi bảo là xét nghiệm sinh hóa thì nó có rất nhiều em yêu cầu cái gì tôi đọc cái đó tại sao tôi lại như thế bởi vì đứng trên cương vị là một người thầy thuốc thì khi chúng ta khám bệnh nhân rồi chúng ta cần xét nghiệm gì chúng ta cũng sẽ phải yêu cầu khoa sinh hóa làm cho chúng ta xét nghiệm đấy chứ không thể chúng ta lấy một cái mẫu máu lên chúng ta đưa cho 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 khoa sinh hóa bảo làm xét nghiệm đi thì người ta cũng chẳng biết làm cái gì và người ta chẳng đưa ra được cái xét nghiệm gì cho các em cả đấy là cái mà tôi lưu ý cho nên em cần những xét nghiệm gì các em yêu cầu Ví dụ như sinh hóa thì em đọc hết tất cả những cái chỉ số mà em cần ra Thì cái gì có người ta đọc Do nếu không có thì người ta sẽ bảo là chưa có Và những cái mà chưa có trong khi các em lại cần Thì các em sẽ đưa nó vào thành cái mục Là những cái xét nghiệm mà chúng ta sẽ cần phải Cần phải làm sau khi chúng ta khám xét bệnh như này Thì đấy là cái về các cái triệu chứng Mà chúng ta cần thu thập Và từ cái triệu chứng thu thập đó Chúng ta sẽ đưa ra các cái trần đoán ở đây tôi nói là các em không phải quá lo lắng về cái chuyện là chúng ta có đủ hay không đủ xét nghiệm không quan trọng có xét nghiệm đến đâu có triệu chứng đến đâu chúng ta chẩn đoán theo đến đó đấy là cái thứ nhất cái thứ hai là khi chúng ta thấy thiếu chúng ta có thể chẩn đoán uh, theo dõi và chúng ta yêu cầu cần thêm thì chính những cái điều đó mà các em yêu cầu đó thì các thầy các cô sẽ đánh giá các em là người có nắm được bài hay không chứ không nhất thiết là các em phải chẩn đoán được đúng tôi nói ở trong bệnh án có thể các em thi tốt nghiệp em sẽ thậm chí các em có thể nhìn được cái bệnh án đó nhìn được cái chẩn đoán đó nhìn được cái đơn thuốc đó các em chép ra nhưng các em không giải thích được 
thì vẫn coi như không có giá trị gì cả à, bởi vì là mình nhìn được nhưng mình phải giải thích được bởi vì cái người người ta chẩn đoán nó chắc gì người ta chẩn đoán đã đúng cái lý luận của người ta khác điều đó các em À, phải hết sức lưu ý chứ đừng phải vì à chép được cái chẩn đoán um, của bác sĩ của khoa rồi ôi thế để yên tâm rồi không yên tâm một tí nào hoặc là chúng ta chép được cái đơn thuốc của uh, uh, bác sĩ của khoa rồi ôi yên tâm rồi đơn thuốc này nhưng khi vào các thầy các cô hỏi giải thích đơn chúng ta không trình bày được tại sao lại dùng cái đơn đó và dùng cái đơn đó cần phải lưu ý cái gì thì chúng ta không trả lời được thì coi như cũng vứt đi coi như là cái đó chúng tôi cũng không, các thầy các cô sẽ không bao giờ đánh giá là em nắm được bệnh cả cho nên em đấy là cái điều mà nó em phải lưu ý và em phải hiểu từng các cái uh, vấn đề mà mình đưa ra để chúng ta uh, trình bày phần tiếp theo trong cũng trong câu hỏi này hỏi đây chắc là một người hỏi hỏi gộp rất nhiều thứ là form tóm tắt bệnh án của mỗi bệnh thực ra nó không có một cái cái cái, cái gọi là cái cái cái, cái, cái um, bệnh nào nó có cái form của bệnh án đó mà nói chung nói chung nó đều sẽ có những các cái uh, chung của bệnh án nội khoa ví dụ như là thường thì khi tóm tắt bệnh án chúng ta đều phải có một cái phần nó gần như gọi là uh, mở của một đoạn văn đó là ví dụ như là bệnh nhân này bệnh nhân nam hay bệnh nhân nữ bao nhiêu tuổi vào viện với lý do gì hoặc là vào viện với những triệu chứng gì qua thăm khám hoặc là bắt đầu xuất hiện bệnh từ bao giờ và qua thăm khám phát hiện được những triệu chứng gì đấy là câu mở đầu bao giờ cũng có ở phần uh, tóm tắt bệnh án cái phần tiếp theo là sau khi chúng ta câu mở đầu đó rồi thì chúng ta sẽ liệt kê liệt kê thứ nhất là chúng ta liệt kê các hội chứng có trên bệnh nhân những các triệu chứng nào chúng ta có thể tập hợp được thành hội chứng thì chúng ta tập hợp thành hội chứng chứng và khi đã là tập hợp thành hội chứng thì đương nhiên hội chứng đó nó sẽ bao gồm có thể có những bệnh có những cái hội chứng nó chỉ có các cái triệu chứng lâm sàng thôi thì đương nhiên chúng ta sẽ liệt kê các triệu chứng lâm sàng nhưng cũng có những các cái hội chứng mà nó bao gồm cả các triệu chứng cận lâm sàng vào vào đó nữa thì đương nhiên nếu có cái triệu chứng cận lâm sàng chúng ta cũng phải liệt kê cả triệu chứng cận lâm sàng vào đó nữa chứ không phân biệt là uh, đại hội ở, ở trong phần tóm tắt bệnh án chúng ta liệt kê hội chứng trong hội chứng chúng ta chỉ ghi mỗi các triệu chứng lâm sàng còn triệu chứng cận lâm sàng chúng ta ghi sang chỗ khác thì khi sang cái phần xét nghiệm thì như thế nó không hợp lý mà chúng ta ghi xét nghiệm sang cái chỗ khác nó sẽ chỉ là khi mà chúng ta tóm tắt bệnh án không theo hội chứng mà chúng ta lại liệt kê ra các 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 triệu chứng có được của trên bệnh nhân ví dụ như bệnh nhân vào bệnh nhân nữ 50 tuổi vào viện với lý do là đau khớp biểu hiện bệnh trong khoảng 3 tháng nay với các triệu chứng như sau ví dụ như là triệu chứng uh, lâm uh, triệu chứng uh, cơ năng là gì triệu chứng thực thể là gì và triệu chứng uh, cận lâm sàng là gì thì đấy là chúng ta liệt kê theo uh, triệu chứng thì chúng ta mới phân biệt giữa lâm sàng cận lâm sàng là còn đã liệt kê theo hội chứng thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải viết theo cái hội chứng bao gồm trong mỗi hội chứng đó thì tôi nhắc lại là nó gồm cả các triệu chứng lâm sàng và triệu chứng cận lâm sàng thì đấy là hai cái cách mà chúng ta có thể tóm tắt bệnh án tức là tóm tắt theo triệu hội chứng hay là tóm tắt theo uh, triệu chứng thì tùy em thì nó không có cái uh, gọi là một cái tóm tắt cho mỗi một bệnh nào cả mà nó chung cho tất cả các bệnh thì đấy là cái câu thứ nhất khi các em đặt ra uh, hỏi uh, câu thứ hai là phần làm bệnh án lúc khi khám bệnh nhân các uh, uh, khi khám bệnh nhân lúc thi đã hết triệu chứng lúc vào viện thì ghi uh, hiện tại như thế nào tôi nghĩ là câu này thì không cần phải hỏi hiện tại có gì thì chúng ta sẽ ghi những điểm đó ở đây chúng ta sẽ lưu ý cho tôi là một điểm này Các em làm bệnh án là làm bệnh án Của tại thời điểm các em khám bệnh nhân Có triệu chứng gì Thì đương nhiên chúng ta sẽ phải liệt kê triệu chứng đó Còn những triệu chứng mà Khi Người ta vào viện có Bây giờ vào viện không có Chúng ta có được ghi không Vẫn ghi bởi vì chúng ta hỏi được bệnh nhân Tức là những triệu chứng có thể là Tại thời điểm chúng ta khám không còn nữa Nhưng mà chúng ta hỏi được bệnh nhân thì chúng ta ghi 
Đấy là những triệu chứng cơ năng Ví dụ như là tại thời điểm Bây giờ chúng ta khám Bệnh nhân Không thấy đau nữa Người ta hoài người ta không đau nữa Thế nhưng lúc người ta vào viện người lao Thì đương nhiên chúng ta vẫn phải mô tả Cái triệu chứng đau đấy của bệnh nhân Và đấy nó là thuộc về phần bệnh sử Thế còn đến cái phần khám ấy Chúng ta khám thấy cái gì chúng ta uh, Mô tả những cái đó Vì vậy cho nên là tất cả những các triệu chứng kể cả lúc vào viện mà chúng ta không không khám được mà chúng ta chỉ hỏi được thì chúng ta sẽ đưa nó hết vào cái phần bệnh sử của bệnh nhân chúng ta liệt kê chúng ta khám được gì chúng ta liệt kê ra đấy là cái, đấy là các cái triệu chứng mà chúng ta cần phải trình bày ở trên bệnh nhân chứ không chứ không phải hỏi là ghi như nào nó như là thông thường nó không có vấn đề gì cả cái chỗ đó mà chúng ta phải lưu ý có cần ghi vào lúc vào viện khám như nào không em có khám đâu mà em có thể ghi là khám như nào nếu mà em ghi như thế thì chúng tôi sẽ đánh giá là em chết bệnh án em chết của người khác chứ không phải là em uh, lấy của của mình nên các em lưu ý cho tôi như thế là đừng phụ thuộc vào cái bệnh án của bệnh nhân có cái gì để chúng ta chết thực ra thì tại sao tôi lại nói là như thế bởi vì khi các em thi, các em phải tự tin vào mình Các triệu chứng của mình khai thác Và cái triệu chứng mình khai thác mình, mình đưa ra Mình mới là người giải thích được Chứ không ai giải thích được cho cho mình cái chuyện đó Thầy hỏi, cô hỏi là mình phải giải thích bằng những cái Mình khám được Chứ đừng có bảo là vì người ta khám được Mà em, em hỏi bệnh nhân có gì em cứ nêu đầy đủ như thế Đấy là cái mà em phải lưu ý Và hơn nữa, em có biết được ai làm bệnh án không? Có biết ai làm bệnh án không? Nào một bạn thử nói là ai làm bệnh án đấy Cái bệnh án mà em chép được thì ai làm bệnh án đấy Có ai biết không Có ai biết không Nào một bạn trả lời nào Đâu tốt trưởng bổng thì trả lời nào Em có học sinh Nhìn lên Ừ nói đi Đẹp trai thì trả lời đi Là học sinh viết bệnh án này Vòng 1 tháng 2 ạ Gì đây Trả lời là vòng 2 Đúng rồi Nào ai trả lời nữa là ai làm nào Phùng Hà rồi Bùi Bùi Văn Khánh ai trả lời ai ai làm bệnh án đây à, Khánh bật mic lên Đúng rồi thực ra những người làm bệnh án là toàn vòng hai cùng lắm thì cùng lắm có thể là thậm chí là có thể là bác sĩ um, bác sĩ chuyên khoa người ta làm thậm chí bác sĩ chuyên khoa người ta mới về học người ta làm người ta còn không bằng chính không bằng chính bằng các em cho nên là chưa chắc cái bệnh án đó nó đã được thực sự là uh, thực sự là đầy đủ đâu thế cho nên là chúng ta tự tin vào mình mình khám được cái gì mình ghi cái như ghi như vậy thì tốt nhất tôi vẫn nói với các em là vì những cái điều mình nói ra mà mình thu nhận được thì mình sẽ là người biết giải thích và như thế nó sẽ tốt hơn rất nhiều à, và ở đây tôi cũng muốn nói một cái điểm như này là các em yên tâm là các thầy sẽ không chấm theo kiểu là các em đúng với bệnh án bao nhiêu phần đúng với cái đơn của bác sĩ kê bao nhiêu phần bởi vì chúng tôi luôn luôn còn quan niệm là cái bệnh án ấy chưa chắc đã đầy đủ cái bệnh án ấy chưa chắc đã đúng bởi vì toàn học sinh mong hai là đúng không đấy là cái thứ nhất cái đơn đấy chưa chắc đã đã đúng không phải lúc nào cái đơn mà bác sĩ kể thậm chí kể cả bác sĩ khoa bác sĩ trong khoa kể chưa chắc đã đúng vì vậy chúng tôi phải có những cái lúc chúng tôi đi điểm bệnh chúng tôi điều chỉnh lại cái đơn và cái đơn đó sẽ phải được điều chỉnh cho nên là chúng ta đừng phụ thuộc vào cái đó và tôi cũng nói ví dụ như cá nhân tôi và cũng nhiều thầy đã tức là cho học sinh điểm rất cao mà học sinh đó làm bệnh án không giống không đúng với cả trần đoán nó không đúng với cả cái trần đoán trong bệnh án không đúng với cả không không phù hợp à không không theo đúng như cái bác sĩ kê đơn nhưng mà người ta lý giải được cái trần đoán của người ta người ta biện luận được cái trần đoán của người ta đồng thời người ta cũng gì giải thích được cái đơn nó hợp lý với những triệu chứng mà người ta khai thác được cái triệu chứng mà xét nghiệm uh, thực tế cung cấp thì điều đó là điều 
mới là điều quan trọng tức là chúng ta hiểu được bệnh nhân hiểu được bệnh để chúng ta kê đơn cái đó nó quan trọng hơn rất nhiều và nó mới là thực tế chứ còn chúng ta phụ thuộc vào cái việc là bệnh án kia như nào thì nó hoàn toàn không có ý nghĩa đâu cho nên tôi khuyên là các em đừng có quá quan tâm đến cái bệnh án mà bệnh nhân có được khi mà uh, của các vòng làm chúng ta xem thì đấy là cái những cái câu hỏi có hai câu hỏi đầu tiên mà tôi thấy nó là uh, uh, nó là chung nhất trong cái việc mà chúng ta băn khoăn làm bệnh án chẩn đoán thế nào ghi chép ra làm sao thì các em lưu ý như vậy câu hỏi tiếp theo là uh, so sánh ưu và nhược điểm tốc độ hấp thụ insulin khi tiêm ở các vị trí bùi cánh tay uh, mông nó như nhau bởi vì người ta đã khuyến cáo đấy là các vị trí tiêm đương tiêm tương đương nhau cho nên nó không có gì về 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 tốc độ hấp thu về cái cả chỉ có một cái là nó khác nhau là ở chỗ tùy thuộc vào bệnh nhân bệnh nhân cảm thấy tiêm ở đâu dễ chịu thì người người ta sẽ tiêm ví dụ người ta tiêm bụng người ta dễ hơn thì người ta sẽ tiêm bụng người tiêm ở đùi người ta dễ hơn thì người ta tiêm ở đùi tiêm cánh tay người ta dễ hơn thì người ta tiêm cánh tay đấy là hoàn toàn phụ thuộc vào bệnh nhân còn tất cả các vị trí mà đã được khuyến cáo để tiêm cho bệnh nhân đấy thì như nhau hết không có không có vấn đề gì mà chúng ta phải băn khoăn cái chuyện đó cả câu thứ hai là chẩn đoán đái tháo đường theo tiêu chuẩn nào thì hiện nay nó có khá nhiều các cái tiêu chuẩn để sử dụng để chẩn đoán đái tháo đường. Ê, tuy nhiên ở đây tôi thì tôi khuyến cáo các em là một các em sử dụng tiêu chuẩn chẩn đoán của tổ chức y tế thế giới hoặc là chúng ta uh, năm 1997 hoặc là tốt nhất nữa thì chúng ta sử dụng cái tiêu chuẩn chẩn đoán của bộ y tế để uh, đưa ra trong cái uh, bộ tài liệu hướng dẫn và chẩn đoán bệnh đái tháo đường bao gồm có kể cả đái đường tiếp 1 đái đường tiếp 2 uh, ban hành năm 2017 thực chất thì cái bộ tiêu chuẩn chẩn đoán của um, bộ y tế ban hành năm 2017 ấy, thì nó cũng đồng nhất đồng nhất với cả cái bộ tiêu chuẩn chẩn đoán của ADA năm 2000 17 thì đấy là các em lưu ý. Thực ra thì về tiêu chuẩn chẩn đoán hướng dẫn chẩn đoán điều trị thì cho đến từ năm 2016, 2017, 2018, 2019 đến nay thì cái tiêu chuẩn chẩn đoán nó cũng không có khác gì. Nó vẫn có bốn cái tiêu chí mà như chúng ta đã biết thì đấy là cái mà chúng ta có thể chúng ta sử dụng. Và cái một cái tiêu chuẩn nữa nó đơn giản hơn là tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đường của tổ chức y tế thế giới năm 1900 Uh, 97 thì cái tiêu chí đó nó chỉ uh, bỏ đi có cái nó không dùng cái HB1C thì chúng ta tùy chúng ta dùng cái nào cũng được nhưng tôi thì tôi khuyến cáo em nên sử dụng cái tiêu chuẩn chẩn đoán đại thao đường của Bộ Y tế đề xuất năm 2000 uh, đưa ra hướng dẫn trong năm 2017 thì cái đó nó phù hợp và tất cả hầu như bây giờ chúng ta cũng đều dùng cái đó uh, khám ra để phát hiện uh, biến chứng của đái tháo đường gồm những gì ờ, tôi thì tôi không muốn trả lời câu hỏi này câu hỏi này là câu hỏi để chúng tôi hỏi các em để chúng tôi hỏi các em, các em cái cái này nó khá là đơn giản ờ, không thể nào mà bây giờ nếu mà tôi trả lời luôn câu này thì các em cần gì phải học các em không cần phải học cái này cái này có trong tài liệu các em dở ra các em sẽ biết là biến chứng đái tháo đường nó là những cái gì và cái cái đó nó có gây ra tổn thương ở da như nào thì chúng ta sẽ phải khám nên tôi không muốn trả lời câu hỏi này cũng như câu hỏi là cách phân loại biến chứng đai tháo đường ở đây tôi không hiểu là 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 hỏi cái câu hỏi này hỏi thế nào nhưng thôi tôi tôi tại tôi, tôi, tôi hiểu được câu hỏi của các em thế nào thì tôi tức là tôi trả lời không biết có đúng ý quý của của các em hỏi không tôi hỏi tôi nói câu, câu hỏi này rất là, là 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 khó nhưng mà tuy nhiên khó ở đây khó là tôi không biết cách là phải là là hiểu cái câu hỏi này là là là, là các em ý là các em muốn gì nhưng mà ở đây tôi thì tôi cứ thông thường là tôi sẽ, sẽ trả lời theo cái ý hiểu của tôi với câu hỏi này thường thì người ta sẽ phân loại đái uh, phân loại các biến chứng đái tháo đường nó theo là biến chứng cấp tính và biến chứng mãn tính cấp tính những cái gì thì em biết rồi đấy người ta chia là cấp tính là gì mãn tính là cái gì thì các em 
cứ thế chia ra để em uh, phân loại đấy là cách mà thông thường hiện nay mà người ta dùng nhất uh, nó có một cách nữa là người ta có thể phân chia ra tổn thương các cơ quan tuy, tuy nhiên cách phân chia tổn thương cơ quan nó không thực sự là tốt mà uh, bởi vì thực tế thì một bệnh nhân đã được người ta sẽ có <cười> mỗi cái tổn thương cơ quan những cái tổn thương vị trí đó nó lại do nhiều các cái phối hợp các cái tổn thương với nhau ví dụ như là tổn thương mạch máu tổn thương về thần kinh nó đều có dẫn đến cái tổn thương ví dụ như là tổn thương mạch máu tổn thương thần kinh nó gây ra các biến chứng bàn chân chẳng hạn thế nó tuyến chứng ngoài da chẳng hạn rồi tổn thương về hệ thống uh, miễn dịch chẳng hạn nó cũng gây nhiễm khuẩn nhiễm trùng thì đấy là những cái mà cách phân chia thì tùy các em thế thì các em có thể phân chia thực ra thì cái đó thì nó không ai có thể bắt bẻ các em về cách phân chia đấy tùy thuộc các em các em phân chia cách phân chia nào là do các em miễn là các em khi các em phân chia thì các em nói cho nó đúng và nó đủ thế là được câu tiếp theo ở đây là cơ chế gây biến chứng mãn tính mạch máu lớn và mạch máu nhỏ nếu mà các em hỏi câu này với tôi thì coi như bằng là yêu cầu tôi giảng lại bài chứ tôi nghĩ câu hỏi này nó không nhất thiết là tôi phải trả lời tuy nhiên là tôi vẫn cố gắng là tóm tắt với em về các cái biến chứng cái cơ chế chung gây các cái biến chứng đặc biệt là biến chứng mạng tính ở bệnh nhân đái tháo đường thì chúng ta biết là khi cơ chế chung nhất của tổn thương các cơ quan hay biến chứng các biến chứng các cái cơ quan tổ chức do bệnh nhân đái đường là do bệnh nhân tăng đường máu tăng đường máu nó sẽ dẫn đến gì tăng đường máu nó sẽ dẫn đến một cái tình trạng là các cái tế bào nó bị ngộ độc đường còn tất nhiên là cơ chế để ngộ độc đường rồi quá tải đường nó rất nhiều thứ thì các em sẽ đọc lại thì nó sẽ ngộ độc đường dẫn đến các tế bào nó phải chuyển hóa bằng một số các con đường khác và dẫn đến các tế bào nó sẽ uh, tổn thương cái tổn thương đó thì cứ nơi nào, cứ những tế bào nào càng tiếp xúc với cả uh, nơi có nồng độ đường cao thì sẽ tổn thương sớm nhất thế thì chúng ta sẽ thấy là các cái tế bào trong lòng mạch sẽ là những nơi có tổn thương đầu tiên và tế bào, các mạch máu càng nhỏ, càng mỏng thì các số tế lượng tế bào nó ít, các lớp tế bào nó ít dẫn đến là cái tổn thương nó sẽ gì ạ? Nó sẽ sớm và nó sẽ xuất hiện sớm Vì vậy các mạch máu nhỏ bao giờ cũng là cái nơi mà tổn thương sớm nhất Và khi tổn thương thế thì nó sẽ dẫn đến tổn thương các, Rồi các mạch máu lớn lâu dần thời gian nó sẽ nó sẽ tổn thương à, Bên cạnh cái tổn thương mạch máu đó thì nó sẽ dẫn đến là các cơ quan, các tổ chức nào mà do các mạch máu nuôi dưỡng nó cũng sẽ tổn thương, dần dần nó cũng sẽ tổn thương Và một cái điểm nữa là Các cái tế bào Đặc biệt là tế bào hồng cầu Và tế bào bạch cầu là cũng là những cái tế bào mà Dễ bị tổn thương nhất Vì nó Trong cái nồng độ đường Đường ở trong máu nó cao thì Nó sẽ dẫn đến tổn thương các tế bào Thì các tế bào có nhân là tế bào dễ tổn thương Và sớm tổn thương thì bạch cầu là những cái tế bào tổn thương Sớm và chính cái tổn thương cái bạch cầu đó làm cho bệnh nhân bị làm suy giảm cái đáp ứng miễn dịch dẫn đến bệnh nhân rất dễ rất dễ nhiễm khuẩn thì đấy là cái cơ chế mà bệnh nhân có thể bị nhiễm khuẩn do suy giảm đáp ứng miễn dịch và các cái cơ quan tổn thương nó do ngộ được và dần dần cái tổn thương nó nó cứ lan rộng ra và khắp chỗ nào cũng có thể tổn thương được thế là cái tóm tắt một cái cơ chế chính của cái tổn thương mãn tính của đại tháo đường là như vậy bất kể là đại đường tiếp một hay đại tháo đường tiếp hai hay là tiếp khác về mục ở đây có mà kem ghi câu hỏi tiếp theo là mục đích điều trị đái tháo đường hay có thể nói là mục tiêu điều trị đái tháo đường ờ, tôi chưa hiểu là tại sao hỏi câu này câu hỏi này vì câu hỏi tôi nghĩ là nó quá dễ quá đơn giản mà lại phải hỏi thì tôi sẽ không trả lời câu này vì nó nó đơn giản quá đấy rồi mà lại còn phải hỏi câu này tôi sợ là đây chưa học tí nào giống cái này hỏi nó giống như là gì hỏi như người mới bắt đầu đi học chưa học cái gì cả thì mới hỏi cái này thôi nên là tôi cũng không uh, trả lời uh, câu tiếp theo là các nhóm thuốc điều trị uh, đái tháo đường dùng hiện nay uh, 
Thực ra đáng ra thì tôi cũng không muốn trả lời câu này đâu Câu này thì nó là câu cũng đơn giản rồi Các em đọc tài liệu thì các em sẽ biết rồi Nhưng ở đây tôi hiểu rằng là Ý chắc là bạn này bạn muốn hỏi là Các cái nhóm thuốc đái đường hiện nay thường dùng Tôi hiểu là như vậy Nó có rất nhiều nhóm Nhưng mà hiện nay thường dùng Thì tôi sẽ chỉ nói những cái nhóm mà hiện nay thường dùng thôi Thì cái nhóm đái đường nó có hai cái nhóm thuốc chính Một là nhóm thuốc uh, uống Và thứ hai là nhóm thuốc tiêm Đấy là hai cái nhóm thuốc mà hiện nay người ta uh, đang dùng uh, Đối với nhóm thuốc tiêm thì chúng ta biết là chỉ có um, Có insulin là thuốc tiêm Còn các loại insulin khác nhau thì chúng ta xem từ insulin nhanh, insulin uh, chậm, insulin bán chậm, insulin nổ hợp thì đấy là các em xem nhưng thuốc tiêm nó chỉ có một cái là insulin và insulin thì nó có chia các dạng chế phẩm uh, khác nhau uh, Tôi xin lỗi tôi trả lời điện thoại chủ nhiệm nữa Rồi chúng ta tiếp tục Thì các em phải nắm được các cái thuốc điều trị đái tháo đường Là đầu tiên là cái insulin Và đương nhiên là các cái đường dùng, các cái cách dùng của từng cái chế phẩm đó như thế nào Cũng như chỉ định nó ra làm sao Thì đương nhiên các em phải nắm được Cái nhóm thứ hai là nhóm thuốc uống Nhóm thuốc uống hiện nay chúng ta dùng phải nói là đầu tiên đấy là nhóm uh, uh, metformin đây là cái nhóm thuốc hiện nay là nhóm được dùng đầu tay cho những bệnh nhân đái tháo đường uh, tiếp 2 mà chúng ta dùng tiếp đến là nhóm uh, chị ạ Cô gọi là một môn, đây là phòng họp của viện đấy chứ Một môn chị cứ nghĩ là một kia chị à, à, Thế nào? Thế chúng nó đang làm rồi thì Không, bây giờ là vì cái lớp này là các em đang uh, uh, ôn tập Cái lớp ở trên sân Tây ấy. Ôn tập thì các em uh, đưa câu hỏi đây rồi Thì bây giờ uh, giải uh, vừa rồi À ừ đấy, có rồi. nghĩa là em đang xong làm rồi. đây gì? Đang, đang làm xong rồi cái này thì nó không như bài giảng mà chủ yếu là ừ. giải đáp thắc mắc của các em thôi. Thì ừ. ở đây thì trên cái màn hình này là đây màn hình này là trên bao nhiêu bạn? Đây 120 có 120 bạn. Trước hiện giờ các bạn đây là đang có cô à? nga chủ nhiệm uh, bộ môn vào cùng nhá. Đấy, em chào cô lớp trưởng. Ờ ừ, rồi chào các em. Ừ, vì theo cái um, cách học này nên là cô sang tôi tham khảo xem uh, các em uh, liên lạc với thầy có trục chặt gì không mà chẳng nghe gì nhỉ các bạn không nói mà bạn chẳng à, thế à? Uh, thế sao không nói được thế thì làm không sao? đây là các bạn này không bật còn nếu mà lúc nào bạn nói nào thế lớp trưởng bổng nói đi cho cô nga nghe thế nào alo alo em chào cô ạ Yeah. Hi everyone. Thế <cười> <cười> hey, à, học đến đâu rồi? À, dạ, bọn em vẫn đang ôn vẫn chưa tiến độ ôn để về thi tốt nghiệp thôi cô ạ. Thế à? Ôn hoàn hoàn chưa được bao nhiêu phần trăm rồi? Ừ, cũng tùy bạn cô ạ. <cười> Nói chung à? là cũng ổn ổn vậy cô ạ. Thế, à, thế đây là các em đang ngồi tại vị trí uh, từng phòng mỗi người. người thì mỗi người một máy tính mỗi người một phòng đúng không? Đó, phần lớn thì bọn em là trong ký túc xá của trường cao đẳng quân y ạ còn một số các ừ. bạn thì đang ngồi quê ạ. À thế à, à được rồi thế thì à, tức là có cả một số bạn ở quê á. Đó. Thế các à? bạn về vào ngày nghỉ thì cái cái trước khung dịch đấy thì xong thì bây giờ theo không lên được ạ? À? Không, không lên được ạ tức là ở lại chỗ nghỉ. Thế thế à? Úi giời ơi, thế. tại sao lại cấm tụ tập để hai người trở lên mà sao đến ba bốn người kia? <cười> sao ở chung phòng à? Các bạn trong ký túc xá cô ạ, bọn em có khoảng 3 đến 4 bạn một phòng ạ. À? Ơ à, sao lại có cả nam nữa ở cùng nhau kìa? Đâu ta? <cười> Đúng rồi, ba bạn nữa. Thế à? À, cái bốn người kia là đâu có một bạn nam ở trong nhóm ba nữ kia bắn che mặt đâu rồi ấy? 
<cười> đấy thì kia kia thôi nói đùa giải trí kiểu giải lao tí cho vui thôi chứ còn là Ờ, chứ còn là không vấn đề gì các em đang học mà thì thì thôi thế trả lời được bao nhiêu phần rồi mới được có đến câu à, thế gì à, câu tám ừ, thế thôi được rồi chị bây giờ nhưng mà có nghĩa là hiện tại là phải kết nối trước để cho đỡ mất thời gian sau đó đến giờ kết nối trước có lịch là... trước cho các bạn Ừ, thế như thế này xong rồi tương tác em có hỏi bạn nào Thì lúc nào hỏi bạn nào thì hỏi Thì các bạn sẽ bật mic lên trả lời Ví dụ như là đấy nhìn thấy tên các bạn ấy ừ. lên Thì, rồi, thì okay, chị yêu cầu các bạn ấy ừ. trả lời ừ. Thế bây giờ chị uh, Alo uh, Chào các em Chào lần nữa đây này Để xem là có bạn nào đang đang nghe cô nói không nhỉ Tất cả cùng nghe thấy Đã có ạ, bọn em nghe được không ạ Bạn nào uh, Thế bạn nào đang nói mấy ô kia kìa Yên ở sau đây là mục của tôi mà ông Hả? À? Cô muốn hỏi một câu để xem là làm học đến đâu Hỏi tốc trưởng bẩm đâu, trả lời đi Tốc trưởng à? Alo Tốc trưởng bẩm đâu ấy nhỉ? Em đây ạ à? à, Thế bật cái, à đấy chính là em đấy à Cô cũng chưa nhìn ra, được rồi ok, cô ngồi hơi chéo Bẩm, à, được rồi không sao Thế đây cô hỏi để xem cái tương tác trên máy với cả xem học hành đến đâu cái à, Đây nha, trong số um, câu hỏi các em này có một câu là Có uh, các nhóm thuốc điều trị đái tháo đường hiện hay dùng hiện nay Thế với cái câu đấy thì um, Thì cô hỏi là trong số cái gọi là um, Các nhóm thuốc điều trị đái tháo đường thì là rất rộng này Thế nhưng hay dùng hiện nay thì nó cũng vô cùng Bây giờ cô hỏi là trong cái ý các thuốc điều trị ấy, Thì uh, so với cả um, Cái các em được học ấy, Thì em biết có cái nhóm nào mới không? Trong cái thời gian đi học ấy, Thì có biết thêm nhóm nào được xếp vào là nhóm điều trị đái theo đường mà mới? Bổng đâu? Bổng ơi Alo Bổng à, bổng đúng Tại em không biết thuốc mới trong mới mới. Em cũng quan niệm theo cái cô đang hỏi để để một đánh giá cái cái cái, cái tương tác ạ rồi là theo cái đường truyền theo cái trục chặt nó thế nào thôi. Với hai là dưới cái góc nhìn của em em cứ cho là mới đi. Tức là dưới cái quan điểm của em thôi em cho thế nào là mới đi Thì em kể cho cô xem em được đánh giá Em cho cái nào là được gọi là thuốc điều trị mới đi Không sao em cứ trả lời đi mà Đã phải thi đâu mà sợ Không ai trả lời à Nào trông bạn Bổng bổng khơ thứ đâu nhỉ Nhưng mà ý là không ấy thì bạn cũng phải trả lời Xem là cái gì được bạn cho là mới dưới Nào cái nhìn bạn... Phùng Quỳnh đâu Thấy đang rất chú là trả lời đi Nào Phùng Quỳnh đâu À rồi rồi chị nhìn Đâu, Phùng Quỳnh nó chăm chú lắm Đấy trả lời đi nào đấy Lại tay nghe đấy, Trả lời cho nào Bật mic lên trả lời đi Trong nhóm SU có cái thuốc nào được có xem là mới không? Hay Ê, là Quỳnh, chưa bật, uh, Quỳnh chưa bật mic Quỳnh chưa bật mic cho nên là uh, chưa nghe cái gì đâu Alo Của Quỳnh chưa bật được mic lên Em phải bật mic của em lên thì nghe được à, đấy, Bây giờ thì nghe được rồi này Đâu có à. mình trả lời cô xem nào à, Em có coi là nhóm Nhóm thuốc Nhóm thuốc điều trị nó đường mới hiện nay mà em biết Đó là nhóm à, ức chế DPP4 ừ, ức chế DPP4 ấy thì Thực ra nếu đứng về nhóm thì nhóm đấy Không còn gọi là mới nữa Thế thì còn trong nhóm đấy Có thuốc nào mới không Tại vì thực ra trong cái nhóm đấy nó cũng có rất nhiều cái phân nhóm ấy Và Thì có cái đấy thì hoa rũ rồi Và... Thế cái cùng cái nhóm mà mà, mà tác động lên incretin ấy thì nó Bên cạnh cái cái ức chế DP4 ấy thì nó còn cái nhóm nào nữa Em cũng biết là đầu tiên ấy À, Cô ơi, có phải nhóm ừ. em trả lời ạ. Ừ, ừ có phải nhóm ức chế LG, uh, SGLT không ạ? SGLT hay gì ạ? 
À, thế thì nó lại là một cơ chế hoàn toàn khác nhưng vì bạn nên nói đến là thế đây thế đây bốn nên cô mới bảo là cùng cái nhóm đấy thì đấy là ức chế đấy là cái nhóm mà ức chế cái men phân hủy cái incretin cho nên là cô mới chuyển sang nó mới hơn một tí so với ức chế DPP4 thì nếu mà trả lời liên mạch với cái, cái ý của bạn trước thì cái đấy của em nó vẫn chưa không 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 nó hơi như là một nhóm hoàn toàn khác rồi cái thuốc thay thế incretin ấy như là trong nhóm không lời không trực tiếp câu hỏi thế được rồi thế thì à thế bạn ngủ mà đây thoát rồi à thế thì đấy cô để hỏi thế trong lúc mà cô hỏi thế tất cả các em khác có nghe được không Đúng không? Hả? Không nghe được hết ạ Có nghe được hết á Nghe được hết Bạn chẳng ừ. có nghe được hết Thôi được rồi Ý cô đang nói là nếu mà được gọi là mới Thì trong cái nhóm tác động với incretin đấy Thì phải là thuốc đồng thụ thể à, à, Đúng không nhỉ? Gọi từ là đồng thụ thể Cái um, receptor uh, analog Thì gọi là gì nhỉ? Tức gì cái tiếng Việt cái GLP-1 RA ấy thì 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 Việt có lại quên mất nó thấy nó mới hơn nè nhưng mà tự nhiên dịch tiếng Việt là cái gì thế còn cái nhóm mà em um, nữ sau nói đến ý, là ức chế SGLT2 đấy thôi được rồi cô cô đã bảo là trước tiên cô check xem đừng truyền xem khi mà nói thế thì có phải tất cả cùng nghe được không và có tương tác tốt không ấy mà vì đây cũng là một cái phương pháp uh, hình thức học của mình nó uh, khá là mới nên là máy móc của mình nó cũng chưa được tốt lắm thế xem nào trúc đồng vận thụ thể ừ, đồng vận thụ thể cũng được mà đồng thụ thể cũng được đúng không thế rồi à uh, Anh nhắn tin à, Nhắn tin đọc không kịp vì nó chạy đây vâng, mình để ý ờ. Rồi ok ừ. Thôi được rồi, thế thì như thế chứng tỏ thực ra là sẽ rất mất cô thời gian Cô hỏi dễ là máy móc tốt ngay <cười> Hả? Cô hỏi dễ là, cô hỏi dễ là máy móc tốt ngay À thế à? Đâu? À, cái câu đấy là khó à? <cười> <cười> em như thế khó đến. tương tác nhỉ tức là chả đấy thì lẽ ra chị cứ muốn là nói thế ít ra cũng phải nghe thế nào xào của cái tiếng của chúng nó này hoặc là mình muốn cô muốn nghe tất cả bật mic lên các bạn cứ nói nào xào đấy giống như trong lớp học để cô nghe nó không, được không có mình cô Thôi được rồi cô nào để tham quan và chào các em thế thôi còn bây giờ tiếp tục làm việc với thầy Châu nhá chúc em học được nhiều kiến thức nha học nhiều cái hay ho và nha về trường thi điểm thật cao rồi nha vâng ạ em cảm ơn cô ạ cô ơi à, cô hỏi dễ thôi thì mới được nha. cao ạ ờ à, xong rồi để thành các bác sĩ thật tốt rồi nha have a nice day bye bye see you later <cười> Thôi, vâng. Vâng. Cảm ơn thứ hai các chị nhiều thì không cùng lớp đúng không? Vâng. Lớp khác lớp em sẽ hướng dẫn vào. Rồi, chúng ta lại tiếp tục. Thế thì tôi vẫn tiếp với cả cái câu hỏi mà lúc nãy ở trong đây các em hỏi và cô Nga cũng uh, cũng hỏi các em. Đấy là các cái nhóm thuốc điều trị đấy từ hiện nay mà hay dùng thì uh, tiêm thì tôi nói rồi uống thì tôi đang nói là thứ nhất là có nhóm metformin uh, uh, metformin thực ra nó là một cái nhóm nhỏ trong cái phần nhóm lớn đó là cái phần nhóm lớn là uh, benguamid tuy nhiên là các cái nhóm khác trong cái nhóm nhỏ khác trong bên trong cái nhóm benguamid thì hiện nay chúng ta hầu như không dùng nữa vì các cái tác dụng của nó cũng không được uh, nhiều lắm đồng thời nó có các thương phụ và bây giờ chỉ còn duy trì mỗi một cái nhóm nhỏ là metformin và đây là một nhóm thuốc khá tốt là cái nhóm mà chúng ta dùng 
Uh, nhóm thứ hai mà chúng ta hay dùng nữa là nhóm mà nó có chứa cái thuốc mà chúng ta hay dùng đấy là nhóm uh, sulfoninure mà cái thuốc mà chúng ta hay dùng hiện nay còn nữa là libenglazid là điển hình đó là diamicron thì đấy là cái nhóm mà hiện nay chúng ta dùng thì tuy nhiên ở cái nhóm này thì hay dùng đấy thế nhưng mà uh, chúng ta lưu ý là uh, nếu chúng ta dùng không cẩn thận thì nó sẽ gây những các cái tác dụng phụ ví dụ như là làm cho bệnh nhân hạ đường huyết hoặc là bệnh nhân nhanh chóng cái suy quyệt suy uh, suy quyệt cái tuyến uh, uh, tụy tiết insulin thì cái này chúng ta dùng chúng ta phải hết thức uh, thật trọng thế và một nhóm nữa mà cũng hay dùng là ức chế DP4 mà như nãy các em vừa nói thì cô nga cô có nói là nhóm này nó cũng không còn mới nữa thì đúng là thực ra bây giờ cái nhóm này nó cũng cũ quá rồi thì chúng ta cũng không còn mới nữa. Thế còn một nhóm như lúc nãy các em cũng có nêu đấy là nhóm đồng vật GLP rồi các ức chế GLP đấy là một nhóm mới và nó có nhiều nhóm thì hiện nay cũng chưa thực sự được được dùng nhiều lắm. Uh, thực ra thì nó có một số các cái thuốc trong đó chúng ta dùng ví dụ như là Trazenta ví dụ như là chúng ta dùng là uh, một số cái thuốc để tự dưng lại quên mất cái tên nhóm thuốc đấy thì các em xem và chúng ta có thể dùng nhưng mà đối với các em ấy, thì tôi yêu, muốn là các em yêu cầu nắm các em vững cho tôi ba cái nhóm thuốc uống mà chúng ta hay hai cái nhóm thuốc uống mà chúng ta hay được nói đến đấy là nhóm metformin tức là benguanid và thứ hai là cái nhóm glyclazid mà điển hình là diamuron đấy là cái hai nhóm chính nhất mà chúng ta cần được dùng thế còn các em nắm thêm được cái nhóm thuốc mới khác thì các em cứ trình bày thì đấy là những cái nhóm thuốc mà hiện nay chúng ta um, hay được uh, dùng và dùng trên bệnh nhân uh, câu tiếp theo là dò liều insulin làm thế nào Uh, thực tế thì hiện nay thì chúng ta biết là insulin tác động nó cũng sẽ rất khác nhau ở trên uh, những bệnh nhân khác nhau thứ hai là cùng trên một bệnh nhân nhưng cũng có những thời điểm nó sẽ tác động rất khác nhau bởi vì cái tác động của insulin nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố rồi bệnh nhân bị có bị đề kháng insulin không rồi mức độ đề kháng insulin ở các bệnh nhân nó cũng sẽ rất khác nhau vì vậy cái việc mà dò liều cho bệnh nhân nó hầu như nó không có một cái 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 quy định nào về về do liều cả mà nó lại chỉ là dựa trên cái nguyên tắc sử dụng insulin đấy là làm sao mà hạ được đưa được đường máu về ổn định thứ hai là gì ạ không gây ra biến chứng đấy là cái nguyên tắc để chúng ta dùng vậy thì liều chúng ta dùng như thế nào thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải dùng thăm dò thăm dò thì thăm dò nào chúng ta đưa một lượng insulin vào sau đó chúng ta phải theo dõi cho bệnh nhân thường thì bắt đầu thì người ta sẽ đưa với cái liều là 10 đơn vị dù là nhanh hay là chậm hay là hỗn hợp chúng ta cũng nên đưa liều là 10 đơn vị một ngày cho bệnh nhân ở đây là dùng là dùng tiêm nhé chứ tôi không nói là liều để cấp cứu bệnh nhân thì tôi không nói nhưng mà đây là liều để tiêm cho bệnh nhân tiêm dưới da của bệnh nhân thì thường chúng ta đưa là 10 đơn vị đầu tiên để chúng ta thử sau đó thì chúng ta sẽ đánh giá cái tác động hạ đường huyết của insulin sau mỗi vài ngày để chúng ta tiếp tục tăng liều chúng ta có thể tăng từ 5 cho đến 10 đơn vị trong một ngày 5 đến 10 đơn vị trong một ngày đấy là cái cách mà chúng ta dò và chúng ta phải theo dõi chứ không có không cách nào khác cách thứ hai cái thứ hai trong quá trình dò liều là khi chúng ta tiêm thì Uh, đầu tiên chúng ta sẽ tiêm một lần một ngày nhưng sau đó chúng sẽ phải tăng liều lên hai lần ba lần thậm chí bốn lần uh, trong một ngày thì đấy là chúng ta sẽ phải tăng liều. Thế ở đây trong trong quá trình sử dụng thì chúng ta có sử dụng insulin hỗn hợp, insulin hỗn hợp thì thường thì người ta sẽ nếu dùng insulin hỗn hợp thì người ta sẽ chỉ dùng tối đa là hai lần trong một ngày. Còn khi bệnh nhân đã cần phải tăng đến ba liều trong một ngày thì người ta sẽ không dùng insulin hỗn hợp nữa mà người ta sẽ dùng riêng nó ra tức là các bữa tiêm vào bữa ăn thì người ta sẽ tiêm insulin nhanh còn ngoài bữa ăn thì người ta có thể tiêm insulin chậm đấy là tùy uh, cách chúng ta tiêm nhưng tôi nhắc lại là sẽ không người ta sẽ không tiêm insulin hỗn hợp đến ba lần một ngày người ta tối đa người ta chỉ dùng insulin hỗn hợp hai lần một ngày thì đấy là cái cách mà chúng ta 
đánh giá và uh, dò cũng như là để điều chỉnh cái liều thuốc uh, insulin để chúng ta sử dụng. Thế còn đối với đường uống thì chúng ta đầu tiên chúng ta dùng đối với tiếp hai chúng ta dùng đầu tiên là uh, chúng ta dùng một thuốc xong một thuốc chúng ta tăng uh, tăng dần liều đến liều tối đa mà không được thì chúng ta có thể dùng đến hai thuốc hoặc thậm chí là chúng ta có thể dùng đến ba thuốc uh, uống khác nhau. Thế tuy nhiên là lý là các cái thuốc đó nó không phải không được cùng nhóm nó không được cùng nhóm để chúng ta sử dụng. Uh, một câu hỏi nữa ở đây là tại sao hôn mê do tăng áp lực thẩm thấu trong đại tháo đường phải điều chỉnh đường máu cao hơn bình thường đến khi uh, áp suất thẩm thấu giảm uh, dưới 315 milliosmol thực ra cái này thì nó là do uh, kinh nghiệm làm thôi chứ cũng nó không hẳn bắt buộc là bắt buộc là phải như vậy bởi vì người ta vừa bởi vì cái thực ra khi điều chỉnh đường máu nó xuống thì chúng ta sẽ đi kèm với theo cái việc là điều chỉnh cả các chất điện giải bởi vì đối với những bệnh nhân hôn lệ hôn mê do tăng áp lực thẩm thấu thì nó sẽ có rối loạn cả điện giải nếu chúng ta đưa được một mình đường máu xuống không thôi mà chúng ta không đưa được điện giải xuống thì sẽ nguy cơ bệnh nhân sẽ bị thiếu oxy não việc đó cho nên là chúng ta cũng nên cố gắng là đồng bộ giữa các cái uh, chất mà chúng ta cần phải điều chỉnh ví dụ đường máu này kali này Uh, natri này, uh, clo này và kể cả là uh, cái tổng lượng nước uh, trong cơ thể tức là thể tích uh, lưu hành của bệnh nhân nữa thì chúng ta mới có thể giải quyết được cái hôn mê chúng ta không nên để là cái nào nó xuống thấp quá và cái họ nó bị tranh lệch nhau quá thì dần dần chúng ta mới kiểm soát được thì đấy là nó là do kinh nghiệm chúng ta uh, điều chỉnh thôi À, khác biệt giữa hôn mê tăng đường huyết và hôn mê hạ đường huyết cái này câu này tôi không trả lời vì câu hỏi này nó quá là dễ mà câu hỏi này thường thì khi vào thi những ai mà cần phải vớt vớt thì mới hỏi câu này Chứ câu hỏi này không ai trả lời câu này câu này nó dễ quá nên tôi không, không muốn trả lời Uh, câu tiếp theo là HbA1c đo ở labo của bệnh viện 103 có đủ tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đường hay không? Uh, ở đây nó là như này, các em phải hiểu là như này. Cái tiêu chuẩn mà trong cái tiêu chuẩn của ADA ấy, và kể cả là tiêu chuẩn của um, chẩn đoán đái tháo đường của um, Bộ Y tế thì đều có cái mở ngoặc là cái labo đó là phải được cái HbA1c phải được công nhận. Thế đối với tiêu chuẩn của ADA thì nó là theo tiêu, tiêu chuẩn của quốc tế. Thế thì cái lab đó nó phải được một tổ chức quốc tế người ta công nhận thì sẽ được. Nhưng đối với cả của Bệnh viện Trung Ninh Ba thì cái lab đấy là lab sử dụng theo tiêu chuẩn của Việt Nam. Và nếu chúng ta sử dụng theo chuẩn của Việt Nam thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng nó để chẩn đoán được. Bởi vì cái lab của Bệnh viện Trung Ninh là một trong những, một trong cái labo về sinh hóa của cả nước mà uh, được Bộ Y tế công nhận là cái labo đạt chuẩn ISO uh, của Việt Nam. Cho nên là hoàn toàn chúng ta có thể dùng để chẩn đoán để đái tháo đường. Uh, theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế Thế còn nếu mà chúng ta mang cái đấy ra Với cả uh, bài báo quốc tế Thì có lẽ là sẽ có thể sẽ không được công nhận Bởi vì cái đó nó chưa được tổ chức quốc tế nào đánh giá và công nhận Thì các em lưu ý cho tôi mà, uh, việc như vậy uh, Câu tiếp theo là Ý nghĩa của ba ngày chế độ ăn uh, dầu uh, Carbon hydrate Uh, trước khi làm biện pháp dung nạp gluco uh, dặn bệnh nhân ăn như thế nào để đảm bảo yêu cầu trên thực tế thì tôi thì tôi không biết là các em đọc cái chỗ này ở đâu tôi thì tôi không thấy có cái này nhưng nó chỉ yêu cầu là gì ạ là bệnh nhân ăn bình thường tức là bệnh nhân trước ba ngày làm biện pháp dung nạp gluco ăn uống bình thường như những ngày mình vẫn ăn tức là ở đây người ta lo nhất là bệnh nhân ăn ít đi người ta ăn ít đi người ta ăn ít đi thì gì sao ạ người ta ăn ít đi thì sẽ có thể làm giảm mất cái uh, lượng đường ở trong uh, máu thì có thể nó không chính xác nhưng thực tế thì cũng không quá lo lắng thực ra không quá lo lắng cái chuyện đó bởi vì cái việc mà bệnh nhân uh, uống um, 75g đường Uh, trong vòng 5 phút để làm biện pháp đấy đã đủ để 
đánh giá được cái chuyện mà bệnh nhân uh, có bị đái đường hay không rồi cho nên là cái đó nó không quá quan trọng mà ở đây người ta chỉ khuyến là ăn uống bình thường thôi nên là cái đó nó tôi tôi không không biết là trong tài liệu nào nó ghi cái ở đâu tài liệu nào ghi đó nhưng mà tôi thì tôi không thấy có cái yêu cầu nào về cái cái, cái đặc biệt của cái chế độ này mà chỉ là gì ạ trước ngày làm uh, nghiệm pháp thì cũng 8 tiếng chúng ta không được uh, cung cấp bất kỳ loại uh, thức ăn và thức uống có năng lượng nào cho bệnh nhân thôi tức là trước 8 tiếng khi làm nghiệm pháp thì đấy là cái mà yêu cầu bắt buộc phải phải làm thế còn dặn bệnh nhân như nào thì chúng ta phải dặn thôi nhất là bệnh nhân là không được ăn cái gì không được uống cái gì có đường có đường cả thì đấy là cái đó chúng ta lưu ý là như vậy ở đây tôi có nhìn thấy bạn nào vừa 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 nói đúng không là vừa nhắn tin vừa nhắn tin là à tài liệu của bộ y tế có ghi ạ cái đó thì tôi thì tôi tôi thì tôi không 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 rõ lắm ở cái cái cái, cái ý định đó nhưng mà tôi thì tôi thấy không nó không có cái lý do gì để mà mà, mà mà đặt ra cái cái việc đó cả và trong tài liệu của các cái đọc chi tiết trong cái hướng dẫn của ada mà bởi vì bản thân cái đề xuất của uh, đề xuất của bộ y tế đấy nó cũng thuộc vào ada thì cũng không thấy nói về cái việc đó thì cái đó câu hỏi đấy là như vậy uh, câu hỏi tiếp theo uh, câu hỏi tiếp theo là uh, đường huyết đường máu bất kỳ tăng nhưng dưới uh, một một uh, một ví dụ như là 10,5 năm mm có giá trị chẩn đoán hay điều trị đái tháo đường hay không ở đây tôi hiểu câu hỏi này là câu hỏi mà những là dành cho những bệnh nhân mà người ta chưa bao giờ được uh, được uh, chẩn đoán là đái đường đúng không ai hỏi câu này đúng không có, có, có định hỏi là như thế tức là do những bệnh nhân mà chưa bao giờ được chẩn đoán đái đường mà bây giờ làm đường máu ngẫu nhiên mà là dưới 11,1 đúng không ạ có đúng không ai hỏi câu đấy đấy có ai nhớ mình hỏi câu đấy không em hỏi em hỏi câu đấy à em hỏi câu đấy à tức là bình hỏi gì hoàng quốc thái bình hỏi à rồi ok tức là là bệnh nhân chưa được chẩn đoán đái đường bao giờ nhưng bây giờ làm đường huyết bất kỳ mà thấy là đường máu dưới 11,1 mà lại là không phải là nhưng mà lại lớn hơn 7,5 năm gì ý như thế và vậy về chẩn đoán và điều trị thế nào gì? Vâng, tức là ý mình sẽ có phải tầm soát hay là làm trải nghiệm lại cho bệnh nhân không? À, như vậy là như này, tức là nếu theo tiêu chuẩn của ADA cũng như tiêu chuẩn của Bộ Y tế thì đây sẽ không chẩn đoán đái được, đúng không ạ? Bởi vì đường máu bất kỳ phải lớn hơn 11, 11 tức là 11,1 trở lên thì mới chẩn đoán là đái đường như vậy nhỉ? 10, 15 không chẩn đoán là đái đường nhưng chúng ta sẽ phải làm gì tiếp theo cho bệnh nhân bởi vì cái đường máu này là đường máu không bình thường đúng không ạ bình thường nó phải là dưới 7 mà thực tế ở đây các em lưu ý cho tôi một điểm là trong các cái tiêu chí để đánh giá một bệnh nhân khi chúng ta làm nghiệm pháp dung nạp đường máu đúng không ạ nó có cái mốc là dưới 7 đúng không cái mốc thứ hai là mốc là 7,8 À, tức là mốc là dưới 7,8 là một mốc và mốc thứ hai là từ 7,8 đến 11 và cái mốc thứ ba là mốc gì ạ trên 11 mốc trên 11 là chúng ta chẩn đoán là đái đường mốc dưới 7,8 là chúng ta chẩn đoán là gì ạ à, chúng ta không chẩn đoán là đái đường tức là bệnh nhân không bị đái đường còn gì ạ cái mốc là gì ạ 7,8 đến gì 7,8 đến 11 là chúng ta chẩn đoán là gì ạ nào ai biết nếu làm nghiệm pháp dung nạp glucose máu đường uống mà cái mốc là 7,8 thì chúng ta sẽ chẩn đoán là cái gì 7,8 đến 11 chúng ta sẽ chẩn đoán là cái gì em thấy là chẩn đoán là dối loạn dung nạp glucose à đúng rồi dối loạn dung nạp uh, glucose tức là đấy là bệnh nhân bất thường và đấy là làm là làm nghiệm pháp dung nạp glucose vậy thì chúng ta quay trở lại cái câu hỏi là nếu đường máu ngẫu nhiên tức là chúng ta bây giờ chúng ta không biết là đường máu của bệnh nhân như nào nếu đường máu mà dưới không đủ để chẩn đoán đái tháo đường nhưng trên mức bình thường 
thì chúng ta sẽ có quyền nghi ngờ cho bệnh nhân nghi ngờ cho bệnh nhân và vì vậy đương nhiên chúng ta sẽ phải thực hiện lại các cái một trong số các cái tiêu chí để chẩn đoán hoặc chúng ta gì ạ làm đường máu lúc đó hoặc là chúng ta gì ạ làm nghiệm pháp dung nạp của lưu cô và có thể chúng ta vẫn làm tiếp một lần đường máu bất kỳ nữa và gì ạ và làm hb1c tuy nhiên trên thực tế chúng ta vẫn sẽ cứ rất là nhầm cái việc là chẩn đoán được hay không không chẩn đoán được thì cái mà tốt nhất để có thể giúp cho chúng ta chẩn đoán được đái tháo đường bởi ví dụ là bây giờ nếu ví dụ như chúng ta làm hb1c nó lại rơi vào bao nhiêu ạ ví dụ là hb1c nó rơi vào bảy phẩy ba bốn sáu phẩy bốn chẳng hạn tôi có chẩn đoán được không? cũng rất khó để có thể chẩn đoán được bởi vì có thể bệnh nhân này mới bị mới xuất hiện tăng đường máu mới xuất hiện đái đường nó chỉ khoảng độ một hai tháng nay thôi chưa có triệu chứng nhưng mà nó chưa đủ để cho hb một sát hb một c nó tăng vì vậy chúng ta cũng không thể nào loại trừ được là bệnh nhân có đái đường hay hay là bảo là bệnh nhân không đái đường vậy thì cách tốt nhất mà chúng ta làm đấy là gì ạ cho làm nghiệm pháp dung nạp của glucose và chúng ta nhìn thấy diện nghiệm pháp của gluco thì nó có rất rõ phân biệt rất rõ dưới 7,8 không chẩn đoán là đái đường 7,8 đến diện 11 chúng ta chẩn đoán là dối loạn dung nạp của gluco và trên 11 chúng ta chẩn đoán là đái đường đấy là cách mà chúng ta sẽ xử trí và cái giá trị của nó như vậy còn nếu nó nằm ở cái chỗ đấy, trung gian như này thì chúng ta cũng không loại trừ được và chúng ta đương nhiên chúng ta phải theo dõi câu tiếp theo nếu bệnh nhân đi khám có đường huyết bất kỳ là 12 mm uh, trên lít nhưng triệu chứng lâm sàng không rõ thì hẹn bệnh nhân hôm sau đến làm đường huyết lúc đói hay làm nghiệm pháp dung nạp của Luco với cái câu hỏi thì các em theo cái câu hỏi ở trên tôi vừa giải thích thì các em thấy là nên như nào À, nhìn thấy trước mặt tôi đây có Tạ Duy Hoàng trả lời thế nào? Dạ em với thầy là có thể tiến hành cả một trong hai ạ Nếu bây giờ chỉ có một thì em làm thế nào? Em thầy nếu mà để làm dễ nhất thì em à, Em cho bệnh nhân là làm cái đường huyết lúc đó ấy. Ừ. Nào thì ai có ý kiến khác? Phung Hà, à, nhìn thấy. Ừ. Làm dung nạp của lúc chính xác hơn ạ. À, rồi, ok. Thực ra như này, đúng là chúng ta làm nghiệm pháp dung nạp của Luco đường uống lúc đó là tốt nhất. Vì chúng ta sẽ sẽ không bao giờ phải bị băn khoăn gì cả. Ra cái kết quả đường như thế nào chúng ta cũng có thể trả lời được đấy là cái mà chúng ta để làm nghiệm pháp đã đến được cơ sở rồi chúng ta làm làm nghiệm pháp dụng nào của lưu là tốt nhất. Thế còn giả sử nếu trong cái điều kiện chúng ta không làm được thì chúng ta nên lặp lại làm đúng cái trách nhiệm mà mình trước người ta đã làm. Tức là người ta đã làm được máu bất kỳ rồi thì mình cũng lại sẽ làm được máu bất kỳ trước. Bởi vì như hai lần như thế nó sẽ khẳng định được. Nhưng bây giờ tôi hỏi nếu mà làm cái đường máu lúc đó bây giờ nếu bệnh nhân không ấy mà lại làm đường máu lúc đói mà bệnh nhân lại vào xét nghiệm đường máu của bệnh nhân lại là ví dụ tôi đưa ra xét nghiệm đường máu của bệnh nhân đó là sáu uh, chín chẳng hạn cũng sẽ băn khoăn lại làm chúng ta băn khoăn tiếp đúng không ạ sẽ rất khó cho nên là tốt nhất nếu mà chúng ta không có nghiệm pháp, không làm được nghiệm pháp dung nạp của luco thì chúng ta làm tiếp tục làm đúng như cái đã làm tức là làm đường máu bất kỳ cho bệnh nhân đấy là cái mà tôi cái bất kỳ ở đây nhưng mà nếu tốt nhất được như này thì bất kỳ nhưng mà các em cũng nên có cái chủ đích tức là em dặn bệnh nhân là sau ăn khoảng một tiếng rưỡi thì đến lấy máu đấy là cái thời điểm mà đường máu cao nhất để chúng ta dễ dễ có cái đường máu mà chính xác ở mức cao nhất của bệnh nhân để chúng ta dễ chẩn đoán bởi vì cái đường máu cái sau khi ăn khoảng độ từ một tiếng cho đến hai tiếng là cái thời điểm mà đường máu sẽ lên cao nhất thì chúng ta chọn đấy khoảng một tiếng rưỡi thì đấy là cái cách mà chúng ta có thể dặn bệnh nhân chưa ăn một tiếng rưỡi xong rồi vào đây tôi lấy máu tôi làm 
thì đấy nó là bất kỳ nhưng mà bất kỳ chúng ta có lựa chọn cái thời điểm thì nó sẽ dễ đánh giá hơn chứ bất kỳ ví dụ bạn bệnh nhân người ta ăn lúc uh, uh, 6 giờ sáng xong đến tận khoảng độ 12 giờ trưa uh, thì mới hoặc là 11 giờ trưa mới đến thì đường máu lúc đấy nó có thể xuống thấp chúng ta sẽ chẩn đoán nó sẽ khó khăn các bệnh cảnh dễ gây khởi phát biến chứng hôn mê nhiễm toan xê tôn và tăng áp lực thẩm thấu thôi câu này tôi không trả lời đâu câu này các em phải đọc phải học thôi chứ cái này tôi trả lời nữa thì tôi dạy lại cho các em hết thì nó không nên cái này đọc trong lý thuyết được nên các em về đọc Ờ, trong đài tháo đường nói chung cấp cứu hôn mê đường nữa nói chuyện là gặp tăng kali hay hạ kali máu và cách xử lý như, như thế nào thực ra thì nó chẳng có cái nào là 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 hay gặp hơn cái nào nó tùy thuộc vào cái 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 cái, cái diễn biến của của bệnh nhân nhưng mà uh, thường tức là nếu mà bệnh nhân mới bị mà chưa bị chưa chưa bị lâu ấy thì cái hạ kali có lẽ là chúng ta dễ gặp hơn do đấy là do chuyển hóa đường và cùng với cả insulin để nó làm tăng chuyển hóa đường lên cho nên là cái hạ kali sẽ có thể hay gặp hơn nhưng chúng ta cũng sẽ gặp tăng kali nếu bệnh nhân người ta uh, bị hôn mê đáy đường và nó diện bệnh nhân ở tình trạng mất nước nữa bệnh nhân lại có đi kèm tình trạng mất nương nữa lúc đó bệnh nhân sẽ có thể có tổn thương là suy thận cấp thì lúc đó bệnh nhân nó lại là điện tăng kali thì đấy là cái mà chúng ta uh, lưu ý uh, tiếp theo một câu hỏi này câu hỏi này trước đã nói thông lúc nãy đã nói rồi là tại sao hạ đường huyết lại phải một cách từ từ để cho bệnh nhân thoát các cái tình trạng tăng áp lực thẩm thấu rồi toàn xe tôn rồi mới đưa được máu bình thường thì câu trước đã có, có câu đã trả lời câu này rồi Uh, bệnh nhân đái tháo đường có rất nhiều biến chứng khi khám lâm sàng thì ưu tiên biến chứng gì cần lưu ý gì khi khám um, câu hỏi này nghe chừng có vẻ mông lung quá nhỉ uh, bây giờ không thể nói là ưu tiên uh, biến chứng nào với biến chứng nào được mà chúng ta phải khám tất phải đánh giá tất nhưng có thể trong quá trình mà chúng ta làm muốn làm rõ tức là chúng ta khi chúng ta khám phải biết là bệnh nhân có những biến chứng gì còn để làm rõ các cái mức độ của các biến chứng đó thì chúng ta lại thì mới chúng ta có ưu tiên ví dụ như là bệnh nhân có rất nhiều các cái biến chứng nữa thì chúng ta cần phải đánh giá xem là ví dụ cái tình trạng nhiễm khuẩn của bệnh nhân chúng ta phải ưu tiên đương nhiên nhiễm khuẩn chúng ta có thể xử lý sớm xử lý ngay cho bệnh nhân ở đây tôi không nói những cái biến chứng cấp tính như là uh, tăng áp lực thẩm thấu rồi uh, tăng xê tôn hay hôn mê tôi không nói những cái biến chứng đấy mà tôi nói đây là biến chứng mà tôi hiểu là các biến chứng bởi biến chứng mạng tính mà các em muốn đánh giá ví dụ như biến chứng nhiễm khuẩn chúng ta phải đánh giá nhiễm khuẩn có thể diễn biến cấp tính nhiễm khuẩn mãn tính tức là bản thân nhiễm khuẩn nó đã là uh, tình trạng tổn thương uh, mãn tính rồi nhưng nó sẽ có cái đợt cấp tính có những đợt mãn tính phải đánh giá xem là bệnh nhân có cái nhiễm khuẩn cấp tính hay không thế rồi xem các cái biến chứng về tim mạch bệnh nhân có hay không mức độ nó ra làm sao biến chứng về thận có hay không chúng ta đánh giá bởi vì những cái biến chứng đó nó nguy nó sẽ có thể chuyển biến nặng và là nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân ngay sau khi bệnh nhân nhập viện đấy là nó sẽ diễn biến tức là cái diễn biến nó sẽ nhanh lên và nó sẽ vì vậy chúng ta có thể phải ưu tiên còn những cái biến chứng nó dài hơn ví dụ như biến chứng mắt biến chứng da rồi biến chứng thần kinh thì có thể chúng ta từ từ chúng ta lui lại bởi vì cái đó nó có thể chưa ảnh hưởng ngay đến cái tính mạng của bệnh nhân thì là gọi là cái ưu tiên thì tôi nghĩ là là, là 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 như vậy và khám lưu ý khám cái gì lưu ý cần gì để khi khám bây giờ nó phải lưu ý tất chả có cái gì mà um, chúng ta kh không lưu ý cả um, đấy là câu uh, uh, tiếp theo uh, trước hết là tôi sẽ trả lời hết các câu hỏi mà các em tập hợp đây đã thế còn các câu hỏi mà các em uh, gửi vào uh, và tin nhắn thì tí nữa sau khi tôi trả lời xong hết cái này thì tôi sẽ Uh, sẽ xem mà tôi sẽ trả lời sau nhé. Uh, câu 
hỏi tiếp bây giờ đấy là hết cái nhóm bệnh nội tiết thì bây giờ sang nhóm bệnh khớp thì câu đầu tiên đó là test uh, cochisin làm thế nào đánh giá đáp ứng với cochisin ai hỏi câu này đấy ai hỏi câu là test cochisin làm như thế nào và đánh giá đáp ứng với cochisin ai hỏi đấy trong số những người đang uh, tham gia đây ai hỏi đấy ai hỏi câu này đấy đâu ai hỏi đấy em hỏi ý đầu à ờ, thì em em em, em uh, bây giờ tôi hỏi em này uh, em hiểu test cochisin tức là thế nào để làm gì ý nghĩa của test nên là thế nào em dạ ừ. em tôi thấy là test cochisin để đánh giá à, bệnh nhân có đã ứng với cochisin không là một trong các cái uh, tiêu chí để chuẩn đoán gút ạ không phải đã ứng với cochisin mà là xem là thực tế là những bệnh nhân nó dùng để chuẩn đoán gút nếu chúng ta không có cái biện pháp nào tức là cái test cochisin để chúng ta uh, chuẩn đoán gút em hiểu không tức là để ừ. chuẩn nếu chúng ta không đáp không có đủ các cái tiêu chí khác thì vì trong cái uh, tiêu chuẩn của bên út là đau mà đã ứng với cochisin thì chúng ta sẽ chuẩn đoán là gút đấy được gọi là test cochisin và test đó người ta dùng để chẩn đoán bệnh hút em hiểu không ạ? Dạ vâng ạ. Test cochisin là làm nào? Chả có em... gì mà không hiểu cả. Là đấy là những cái cho bệnh nhân dùng cochisin, cho bệnh à, nhân ý... dùng cochisin. Em hiểu không? Ý em là liều ấy ạ. Em đọc ở trong bộ y tế thì có là ừ. hai ngày đầu dùng một mg nên ba lần trên một ngày nên ba lần trên một ngày ấy ạ thì có phải thế không ạ? Em hiểu như thế thì tôi nói là như này, test cochisin là để dùng để chẩn đoán. Vậy thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân uống thuốc cochisin giống như là để điều trị một bệnh nhân uh, cắt cơn gút cấp theo cái phác đồ thông thường nhất. Đấy là gì ạ? Ngày đầu uống ạ? 3 mg mỗi, mỗi lần một viên chia làm 3 lần ngày sau thì uống sao ạ? 2 mg ạ. 2 mg là hai viên chia hai lần. Thường thông thường thì người ta chỉ cần gì ạ? uống đến gì ạ? ngày thứ ba thôi là người ta có thể đánh giá được. Bởi vì ba ngày đáp ứng thì bệnh nhân sẽ đáp ứng ngay. Thậm chí là có những người đáp ứng rất tốt chỉ gì ạ? chưa hết ngày đầu người ta có đáp ứng rồi. thì đấy là cách mà chúng ta đánh giá. Thế còn đương nhiên là nếu mà sau 3 ngày mà bệnh nhân không đỡ, không giảm đau thì tức là gì ạ? Là không đáp ứng ạ. Là không đáp ứng. Và không đáp ứng đấy thì nó có hai cái xảy ra. Một, đấy không phải là rút. Hai là rút nhưng mà bản thân người đấy không đáp ứng với tôi thì xin. Bởi vì có những một số cái tỷ lệ nhất định là gì ạ? Tôi thì xin không có tác dụng. Và nếu như là cái trường hợp mà thực sự là không đáp ứng với tim thì sẽ rất khó chẩn đoán và có thể sẽ phải đợi nhiều lần đau nữa chúng ta mới có thể chẩn đoán được đúng không? Đúng rồi chưa? Dạ vâng ạ. Ừ, rồi. Dạ, ừ. Tiếp à, những bệnh nhân đi khám định kỳ phát hiện axit uric tăng thì điều trị như nào? À, ở đây tôi hiểu là tức là bệnh nhân chỉ có tăng axit uric mà không có gút uh, đúng không ạ? Ai hỏi câu này đúng không? Ai hỏi câu này đấy? Em ạ. Ờ. Em là như thế đấy ạ. Ý của em là như thế gì? Vâng thế ạ. thì như này. Uh, đương nhiên là bệnh nhân bị hút thì chúng ta phải điều trị. Nhưng bây giờ người ta chỉ có tăng axit uric, người ta chưa có cơn đau, tức là sẽ chưa chẩn đoán hút. À, tuy nhiên là với những bệnh nhân tăng axit uric thì chúng ta vẫn phải điều trị bởi vì cái việc tăng axit uric đó nó sẽ dẫn đến một là bệnh nhân sẽ có thể xuất hiện cơn hút cấp và có thể nếu kéo dài thì sẽ hút mãn tính. Thứ hai là bản thân không có hút đi chăng nữa thì với cái việc tăng 
tăng axit uric như vậy thì nó cũng sẽ có nguy cơ lắng đọc các cái muối của axit uric tại cơ quan tổ chức mà đặc biệt với những người mà nó không không có cái biểu hiện cơn bút thì nó sẽ lắng đọng ở đâu mà chúng ta thấy là nguy hiểm nhất ạ nó sẽ lắng đọng ở tổ chức thận tổ kẽ của thận rồi nó gây ra gì ạ sỏi thận và nó sẽ gây các cái tổn thương thận dẫn đến cuối cùng là suy thận vì vậy những bệnh nhân được phát hiện tăng nasiric thì chúng ta cũng phải điều trị Tại sao lại như thế? Bởi vì bản chất của một bệnh nhân uh, tăng acidic hay là bệnh nhân bị hút đấy là rối loạn chuyển hóa, đúng không? Thực chất nó là rối loạn chuyển hóa acidic. Vì vậy chúng ta bắt buộc chúng ta phải điều trị. Bệnh nhân này chúng ta sẽ chẩn đoán là tăng acidic và chúng ta điều trị giống như là một điều trị người có bị hút mãn tính. Tức là chúng ta sẽ phải là để duy trì các thuốc để làm giảm cái nồng độ acidic về ngưỡng bình thường và chúng ta phải điều trị cho bệnh nhân thường xuyên đấy là cái chuyện mà chúng ta lưu ý tuy nhiên cái việc điều trị thường xuyên đó là điều trị như nào chúng ta điều trị cho đến khi acidic về bình thường thì chúng ta lại phải thử đáp ứng xem là có thể chúng ta sẽ ngắt thuốc chúng ta ngừng thuốc cho bệnh nhân nếu chúng ta ngừng thuốc mà sau một khoảng thời gian chúng ta vẫn phải đánh giá lại nếu acidic mà không tăng thì bệnh nhân vẫn có thể tiếp tục không phải dùng thuốc nữa nhưng bệnh nhân vẫn phải duy trì chế độ ăn để không làm tăng axit uric chúng ta phải hiểu là cái điều trị tăng axit uric nó giống như việc điều trị đại lượng không để giữ chứ khó giữ không cho gì tăng uh, axit uric và để nó không xuất hiện biến chứng thực ra ví dụ như đái đường nó nếu mà tăng sự tăng đường máu và nó chẳng đi biến chứng gì cũng chẳng ai để ý đâu nhưng vì nó xuất hiện các triệu chứng thì người ta mới biết thì axit uric cũng thế nó tăng bình thường cũng chẳng ai để ý đâu nhưng đến khi nào nó đau khi nào nó có tổn thương thận khi nào nó viêm người lúc đó người ta mới biết thì vậy thì chúng ta phải dự phòng và chúng ta nếu có tăng chúng ta phải duy trì cho nó cho nên là đấy là chúng ta bắt buộc chúng ta phải sử dụng chúng ta điều trị thường xuyên cho bệnh nhân uh chỉ định chống chỉ định và tai biến uh, xử trí chọc hút dịch khớp gối và tiêm corticoid nội khớp uh, câu này tôi không trả lời bởi vì thực tế thì câu này nó không nằm trong cái nội dung học và cũng không nằm trong cái nội dung thi của các em và cái này thường là nó là sẽ là nội dung học và nội dung thi của bác sĩ chuyên khoa 1 cho nên là um, yên tâm là chúng tôi sẽ không hỏi em những cái này đâu còn nếu mà ai mà chẳng may có được chúng tôi hỏi tôi phải hỏi là không phải chẳng may mà may mắn được chúng tôi hỏi thì biết là điểm sẽ đang chuẩn bị rất cao rồi đấy nên mới hỏi đến câu đấy à, khi chọc dịch khớp trong chẩn đoán điều trị hút bệnh nhân đang có sưng đau khớp bàn ngón chân cái đầu tiên đáp ứng điều trị với cô di xin thì có chỉ định chọc dịch khớp gối để chẩn đoán không Uh, nếu chúng ta chưa chẩn đoán được mà chúng ta thấy là có tình trạng là tràn dịch uh, khớp mà chúng ta uh, chọc hút để chẩn đoán là hoàn toàn có thể bởi vì chúng ta chưa chẩn đoán được mà nếu chúng ta chọc, chọc hút ra chúng ta soi tinh thể chúng ta chẩn đoán được thì tốt quá cho nên là cái này không có cái gì là chống chỉ định cả chúng ta vẫn có thể uh, vừa cái này nó vừa là làm để chẩn đoán vừa có thể giúp cho phần điều trị được cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể làm cho bệnh nhân Ờ, tại sao viêm khớp trong thấp khớp cấp lại không để lại di chứng à, bởi vì cái viêm, viêm khớp dạng thấp nó không có di chứng vì vì là cái tổn thương nó nó lại thoáng qua và nó gây cái viêm thực chất nó là viêm phản ứng thật chứ nó không có tổn thương nào uh, gây tổn thương nào tại tại khớp cả cho nên là nó sẽ không có cái biến chứng như là viêm khớp dạng thấp À, thi tốt nghiệp vào học viện thi tốt nghiệp tại học viện quân y bốc vào bệnh nhân viêm khớp dạng thấp chẩn đoán theo tiêu chuẩn ACA à, ACR ELA 2010 hay ACR um, 1987 ở đâu cũng thế không nhất không nhất thiết là phải là học viện quân y hay là gì nếu giả sử có thi của uh, trường đại học y Thái Nguyên hay trường đại học y Hà Nội hay trường đại học y Hải Phòng hay trường đại học y Dược Thành Hồ Chí Minh thì cái việc chẩn đoán bệnh nhân theo tiêu chuẩn nào là tùy thuộc vào các em 
các em thích dùng tiêu chuẩn nào thì các em 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 dùng tiêu chuẩn nói miễn là khi các em trình bày nó phải đúng tiêu chuẩn ví dụ em nói là tiêu chuẩn của ACA ACR một chín tám bảy là người ta nêu tiêu chí là nào em bảo đấy bởi vì vấn đề là khi chẩn đoán ở đây tôi nhắc lại các em này để em nói là khi các em biện luận chẩn đoán câu hỏi đầu tiên của em được phải trả lời khi thi tốt nghiệp là các thầy sẽ hỏi là em biện luận chẩn đoán thế biện luận chẩn đoán là cái gì biện luận chẩn đoán tức là chúng ta phải trả lời được hai câu hỏi câu hỏi thứ nhất là chúng ta sử dụng tiêu chuẩn nào để chúng ta chẩn đoán cái sử dụng tiêu chuẩn nào là lại do các em các em thấy là em dùng tiêu chuẩn nào thì em dùng tiêu chuẩn đó và cái tiêu chuẩn đó nói như thế nào các em phải trình bày được cái tiêu chuẩn đó em dùng tiêu chuẩn là tiêu chuẩn của acr một chín tám bảy em phải trình bày được cái tiêu chuẩn của acr một chín bảy em chẩn đoán theo tiêu chuẩn đồng thuận của acr và ola hai nghìn mười em phải trình bày được cái tiêu chuẩn đó lên đấy là thứ nhất là em nêu được tiêu chuẩn chẩn đoán thứ hai là em trên bệnh nhân có đáp ứng được cái tiêu chuẩn đó không thì em sẽ chẩn đoán được thế biện luận là như vậy thế vì vậy cho nên là không có cái chuyện là uh, em bảo là em uh, trả lời thi của học viện quân y thi tốt nghiệp học viện y xong rồi em sử dụng tiêu chuẩn acr một chín tám bảy thầy châu bảo không được thầy châu bảo sai thầy châu bắt là phải sử dụng tiêu chuẩn hai nghìn mười tôi không bắt như thế mà yêu uh, em dùng tiêu chuẩn nào thì em trình bày tiêu chuẩn đó tiêu chuẩn nào tôi cũng uh, chấp nhận miễn là em có biện luận có đúng hay không thôi chứ còn không có chuyện là tôi bảo là phải tiêu chuẩn nào thế là cái tương tự như thế các bệnh lý khác đều như vậy kể cả ví dụ như đấy rồi em bảo là em sử dụng tiêu chuẩn của ADA hai nghìn mười năm hai nghìn mười sáu hai nghìn mười bảy hai nghìn mười tám hai nghìn mười chín hai nghìn đến bây giờ vừa ra hai nghìn hai mươi ok em dùng cũng được không sao miễn em trình bày đúng cái tiêu chuẩn nói ra và em áp dụng đúng là được hoặc nếu không em bảo không em sử dụng tiêu chuẩn của bộ y tế năm hai nghìn mười bảy cũng đồng ý hoặc thậm chí mà không em sử dụng tiêu chuẩn của uh, tổ chức y tế giới năm 1997 1999 ok tôi cũng đồng ý đấy chỉ có vấn đề đấy đấy để em lưu ý không có lo lắng gì cái chuyện là dùng tiêu chuẩn nào uh, một câu hỏi tiếp là trong chẩn đoán uh, trong chẩn đoán uh, viêm khớp dạng thấp có cách nào để khẳng định được tiêu chí về thời gian 6 tuần trong thực hành lâm sàng không thực ra nói là để khẳng định 100 phần trăm thì sẽ rất khó nói khẳng định 100 phần trăm sẽ rất khó mà chúng ta hoàn toàn phải tin tưởng vào bệnh nhân thôi bệnh nhân người ta trả lời với chúng ta đâu lúc nào thì chúng ta sẽ chẩn đoán uh, thời gian vào lúc đó chứ còn bây giờ nói là để có chắc chắn không bệnh nhân người ta giả vờ người ta nói sai thì mình cũng chịu giống như là uh, giống như bây giờ khai báo bảo là tôi đi uh, tôi không đến nhà cô nọ tôi không đến nhà cô kia uh, nhưng mà xong rồi người ta may vì có cô vi cô ấy phát hiện hộ thì mới biết chứ còn nếu không thì cũng chả biết được cái đó nó sẽ rất khó là 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 là, 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 là khẳng định được chúng ta hoàn toàn là tin tưởng vào bệnh nhân nhưng ở đây tôi có muốn vì câu hỏi này thì tôi cũng nói luôn với các em một cái ý là như này bởi vì nhiều khi chúng ta sẽ sẽ có thể là sẽ bị nó sẽ sai đi đó là ở đây 6 tuần chúng ta có thể là tất tính tất cả các đợt lại chứ chúng ta không nhất thiết là phải một đợt là cái sáu tuần nó hiểu đây là không phải là một đợt sáu tuần mà tức là tất cả các đợt lại từ lúc bệnh nhân khởi đầu bệnh đến thời điểm chúng ta đi khám bệnh nhân ôi trời ơi một câu hỏi này thì um, thành một bài giảng em ạ thì chắc là thôi cái này nó cũng là cái khá sâu và các em sẽ đọc tài liệu tìm hiểu đọc tài liệu và sau nó có thể gặp lại nhau ở sau đại học thì chúng tôi sẽ trình bày Nhưng này nó thành cả một cái bài Tức là đây câu hỏi là sinh lý bệnh của hội chứng khác kháng phospholipid trong lúc lúc đại thống Cái này thì uh, tạm thời là tôi không trả lời Vì cái này nó khá dài và khá nhiều vấn đề trong cái này Và nó có cả những giả thuyết chưa được chứng minh Chứ không phải là nó là gì đã rõ ràng Nên là các em về đọc tài liệu rồi Mà chúng tôi cũng sẽ không hỏi và không trả lời câu này đâu tiêu chuẩn chẩn đoán đợt cấp của gút mãn tính tiêu chuẩn chẩn đoán của đợt cấp của gút mãn tính đầu tiên chúng ta phải nói là thế nào là gút mãn tính hiện nay để khẳng định được chắc chắn là gút mãn tính thì chúng ta phải chứng minh, chứng minh được là bệnh nhân có sự lắng động của axit uric tại tổ chức ví dụ như quanh khớp cạnh khớp để nó tạo ra các hình ảnh đại thể chúng ta nhìn thấy được đấy mới gọi là uh, chẩn đoán là gút mãn tính 
Vậy ví dụ như chúng ta nhìn thấy út chúng ta sẽ chẩn đoán được Hoặc là chúng ta thấy lắng động ở thận thì chúng ta sẽ chẩn đoán được là út mãn tính Còn nếu chúng ta không có chứng, chứng minh được những cái việc đó Thì nếu bệnh nhân xuất hiện cơn gút thì chúng ta sẽ chẩn đoán là gút cấp tính Và trong nếu là gút mãn tính mà chúng ta lại thấy có uh, xuất hiện uh, viêm cấp tính của gút Thì chúng ta sẽ là chẩn đoán là đợt cấp của gút mãn tính Thì đấy là cái uh, tiêu chuẩn để chẩn đoán cũng như là cái cách phân chia giai đoạn chúng ta chỉ là cấp tính và mãn tính thôi thì nó không có vấn đề gì quá đặc biệt lưu ý là cái mãn tính tức là chúng ta phải minh chứng được có sự lắng động của muối axit uric đại thể đại thể tức là đây chúng ta nhìn thấy được bằng ví dụ như là x quang mà người chứ không phải lại soi tinh thể thì đấy không phải là đấy không phải là đại thể lựa chọn thuốc trên bệnh nhân hút có Uh, suy thận điều trị điều trị dự phòng bệnh nhân suy thận điều trị dự phòng câu hỏi này tức là lựa chọn thuốc trên bệnh nhân hút cấp và suy thận ok tôi tôi rõ câu hỏi này nhưng câu hỏi là điều trị dự phòng bệnh nhân suy thận cộng hút tức là thế nào ai hỏi câu này đấy tức là bệnh nhân vừa có suy thận và vừa có hút rồi chúng ta điều trị dự phòng dự phòng cái gì hay là bệnh nhân gút chúng ta điều trị dự phòng suy thận cho bệnh nhân đây câu hỏi đây em nhìn thấy đây câu hỏi câu hỏi số 9 ai hỏi câu hỏi này đây câu hỏi số 9 ai hỏi câu hỏi này bạn Hoàng Tuấn Hoàng bây giờ ra trả lời thầy nhỉ? Để, tức là ở đây tôi chưa hiểu cái chỗ câu hỏi cái cái vế thứ hai này này điều trị dự phòng bệnh nhân suy thận cũng hút tức là ở đây là bệnh nhân vừa có suy thận vừa có hút điều trị dự phòng thì tôi hiểu là, là dự phòng cái gì hay là bệnh nhân có hút để điều trị dự phòng suy thận chắc ý bạn hỏi là điều trị dự phòng cơn hút ở bệnh nhân suy thận ạ đấy câu hỏi này nó sẽ rất 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 rất, rất, rất là rất là rất là khó cho cho tôi hiểu để, để để trả lời như nào thôi thì tóm lại là với câu hỏi này thì như này tức là đầu tiên là lựa chọn thuốc trên bệnh nhân uh, uh, điều trị bệnh nhân hút uh, cấp mà có suy thận đúng không thì câu này thì chúng ta lựa chọn thuốc nào mà có thể điều trị được trên bệnh nhân uh, uh, suy thận mà chúng ta uống mà nó không ảnh hưởng đến chức năng thận và nó có thể đào thải được thuốc thì chúng ta dùng thế tuy nhiên là hiện nay thì những cái thuốc mà điều trị hút hiện nay thì uh, ví dụ như là các cái thuốc mà uh, 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 điều trị cái cắt cơn hút cấp đó là cochicin thì chúng ta có thể dùng được ở trên bệnh nhân uh, suy thận um, các giai đoạn thế còn có thể những bệnh nhân không dùng được uh, thuốc um, Uh, uh, Cochicin thì chúng ta sẽ phải dùng ví dụ như chúng ta phải dùng uh, thuốc chống viêm giảm đau không steroid thì tùy tự từng thuộc vào từng cái loại thuốc tùy vào mức độ suy thận mà các loại thuốc đó nó có các chỉ định khác nhau thì đương nhiên khi chúng ta định dùng loại thuốc nào chúng ta phải xem cẩn thận xem là cái mức độ cái thuốc đó có dùng được cho cái mức độ suy thận mà của cái bệnh nhân chúng ta đang dùng nếu mà cái mức độ suy thận nó cho phép chúng ta dùng thuốc đó chúng ta dùng nếu chúng ta không cho phép dùng thì chúng ta phải lựa chọn thuốc khác à, mà đến cuối cùng đến cuối cùng một bệnh nhân mà suy thận mà không dùng được cochicin chúng ta cũng không dùng được không dùng được bất kỳ các cái thuốc em xét nào thì có một thuốc chúng ta có thể dùng đó là dùng corticoid chúng ta có thể dùng corticoid đường uống hoặc đường tiêm Uh, liều trung bình ngắn ngày để tác dụng chống viêm cho bệnh nhân thì đấy là cái cái lựa chọn mà chúng ta có thể uh, sử dụng cho bệnh nhân thì đấy là cái ý đầu tiên ý thứ hai là cái điều trị cho bệnh nhân uh, điều trị cho bệnh nhân uh, dự phòng cho bệnh nhân suy thận và có hút ở đây uh, với cái câu hỏi này thì tôi đưa ra mấy tình huống thứ nhất là điều trị dự phòng uh, cơn hút cấp cho bệnh nhân vừa có suy thận vừa có hút đúng không vừa là có đấy là cái mà có lẽ là là, là là ý định bạn hỏi nhất thì cái điều trị dự phòng này thì chúng ta vẫn phải tìm cách là đưa được axit uric xuống và với những bệnh nhân này thì 
nếu cái thuốc mà hạ acidic nào mà có thể dùng được ở từng giai đoạn chúng ta lựa chọn thôi cái này hoàn toàn phụ thuộc vào việc chúng ta dùng thuốc gì cái thuốc đó nó có cho dùng hay không và nó cho dùng ở mức độ nào thì chúng ta dùng đấy là cái mà uh, cái chung nhất chứ không có một cái cách nào uh, dự phòng theo kiểu là nó phải sử dụng thuốc này phải sử dụng thuốc kia chúng ta lựa chọn cái thuốc nào mà hạ được acidic mà tốt cho bệnh nhân thận thì chúng ta uh, vẫn có thể dùng thế còn có những trường hợp là những bệnh nhân hút uh, và suy thận thậm chí là suy thận dạng cuối rồi chả cách nào khác thuốc dùng cũng không ăn thua chỉ có gì ạ lọc máu thì chúng ta mới sử dụng được thế còn những cái bệnh nhân mà hút mà chưa có tổn thương thận chưa có suy thận thì đương nhiên chúng ta sẽ dùng các cái thuốc mà tránh tổn thương thận nhiều nhất để chúng ta dùng cho bệnh nhân đồng thời chúng ta nên dùng thêm một cái nhóm thuốc mà nó làm giảm cái sự lắng động của axit muối của axit uric tại thận đó là chúng ta nên dùng các cái thuốc mà có tác dụng làm kiềm hóa nước tiểu làm kiềm hóa nước tiểu ví dụ như chúng ta sử dụng natri bicarbonate chúng ta dùng cho bệnh nhân thì nó kiềm hóa nước tiểu thì cái đó nó sẽ làm cho cái giảm cái nguy cơ lắng động của muối axit uric bởi vì chúng ta biết là axit uric nó lắng động ở cái độ pH thấp thì nước tiểu pH nó thấp thì nó dễ lắng động thì người ta có một cái xuống là dùng cái kiềm hóa nước tiểu thì nó sẽ bớt được cái sự lắng động của axit uric và nó sẽ giảm đi cái uh, suy thận của uh, giảm đi cái tổn thương thận và tránh những nguy cơ suy thận ở những bệnh nhân hút để chúng ta có thể uh, dùng như vậy Ở đây câu 10 là kháng trị là gì và điều trị như uh, uh, hút kháng trị là gì và điều trị như nào hút kháng trị tức là gì bệnh nhân dùng cochicin mà không đáp ứng hoặc là dùng các cái thuốc chống viên giảm đau thông thường mà bệnh nhân không đáp ứng thứ nhất đấy là kháng trị với việc là không cắt được cơn thứ hai kháng trị là gì nữa là gì không làm giảm được axit uric khi dùng những các thuốc thông thường chúng ta không làm giảm được axit uric thì đấy là hai cái ý thì đương nhiên là khi hút mà không làm cắt được cơn bằng cochicin thì chúng ta gửi thay sang thuốc chống viêm giảm đau không steroid khác chúng ta dùng tùy chúng ta lựa chọn bệnh nhân và kể cả là thuốc chống viêm giảm đau không steroid mà chúng ta không dùng được nữa thì chúng ta có thể là dùng cái gì chúng ta có thể dùng các cái uh, Corticoid như lúc nãy tôi nói thì cũng có thể giúp cho bệnh nhân cắt được cái cơn đau. À, đối với những bệnh nhân mà dùng các thuốc hạ acidic thông thường hiện có mà chúng ta không làm gì được hoặc là chúng ta dùng tất cả các biện pháp rồi mà acid uric nó vẫn không sốt thì cái mà cái xuống thì cái mức độ nó dẫn đến có tổn thương thận rồi nó làm vẫn làm tăng acid uric lên và bệnh nhân có cơn cấp thì biện pháp tiếp theo người ta có thể làm đấy là lọc máu thì nó sẽ làm giảm được axit uric câu 11 là bệnh nhân có axit uric máu cao cộng rối loạn chuyển hóa và thậm chí là tăng huyết áp có cần điều trị dự phòng không và điều trị thứ nào ừ, cái câu này thì nó đương nhiên dối loạn chuyển hóa về tăng huyết áp thì cần phải điều trị rồi ý thì có thể hỏi đây là gì điều trị dự phòng là dự phòng cái axit uric cao mà để dẫn đến gần hút gì tôi đoán là như thế có đúng không có đúng là là, là câu hỏi là là, là, là là muốn hỏi như vậy không có đúng không câu 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 này là muốn hỏi là uh, bệnh nhân rối loạn chuyển hóa rồi có tăng axit uric có phải điều trị dự phòng uh, tăng axit uric không này ok cái này thì đương nhiên phải điều trị giống như lúc là bệnh nhân chỉ có tăng axit uric không thôi thì chúng ta vẫn phải điều trị và bản thân điều trị cái tăng axit uric này nó sẽ làm giảm được cái nguy cơ uh, tổn thương thận do tăng huyết áp nữa nếu bệnh nhân uh, dùng thì chúng ta đương nhiên chúng ta phải điều trị và làm giảm axit uric đi và đương nhiên điều trị này thì chúng ta dùng các cái thuốc hạ axit uric mà chúng ta có sẵn trong tay để chúng ta có thể điều trị cho bệnh nhân thì cái đó chúng ta phải dùng ở, bệnh nhân chưa có hút cấp thì chúng ta không phải dùng các thuốc chống viêm giảm đau nhưng mà chúng ta phải làm hạ được axit uric cho bệnh nhân à, câu hỏi số 12 là tiêu chuẩn chẩn đoán và biện luận chẩn đoán viêm khớp dạng thấp hút thoái hóa khớp viêm của sống dính khớp à, thực ra câu hỏi này nó là chung cho không phải là chỉ như nãy tôi nhắc lại là để, để 
chẩn đoán một bệnh nào đó chúng ta phải dựa vào tiêu chuẩn ví dụ như viêm khớp dạng thấp chúng ta dựa vào tiêu chuẩn của um, ACR 1987 hoặc là đồng thuận của ACR và ELA 2010 để chúng ta chẩn đoán viêm khớp dạng thấp gút thì chúng ta có thể sử dụng cái tiêu chuẩn của Benedut 1968 để chúng ta chẩn đoán hoặc thậm chí là chúng ta tốt nữa chúng ta có thể sử dụng cái tiêu chuẩn đồng thuận của ELA ACA 2015 để chúng ta chẩn đoán gút đối với cả thoái hóa khớp thì chúng ta sử dụng cái tiêu chuẩn chẩn đoán của của ACA 1991 là cái tiêu chuẩn mà hiện nay người ta uh, vẫn dùng. Thế còn viêm của sống kinh khớp thì chúng ta cũng dùng uh, tiêu chuẩn uh, uh, của New York 1984 hoặc là chúng ta có thể sử dụng cái tiêu chuẩn cập nhật uh, năm 1991 của hệ thống khớp Mỹ đều được. Thì những cái tiêu chuẩn này chúng ta sử dụng tiêu chuẩn nào chúng ta. Thế còn đối với các em để đơn giản thì tôi cứ nghĩ cứ theo sách giáo khoa các em sử dụng ví dụ như tiêu chuẩn nhưng khớp thấp thì các em chẩn đoán là sử dụng tiêu chuẩn của ELA à, của ACA 1987 rút của Benedut của thoái hóa khớp thì chúng ta dùng của ACA 1981 nhưng mà dùng khớp dùng của New York 1966 chúng ta chẩn đoán thì là đều có thể sử dụng được câu số 13 là chẩn đoán giai đoạn của viêm khớp dạng thấp sử dụng phân phân giai đoạn bằng 1 đến 4 bằng x quang hay uh, hoạt động ở đây vấn đề là chẩn đoán là giai đoạn hoạt động hay không hoạt động nó chỉ đánh giá được cái tình trạng viêm hay không viêm hoạt động hay không hoạt động nó chỉ là đánh giá được viêm hay không viêm nó hầu như nó ít có ý nghĩa tiên lượng về dài hạn cho bệnh nhân vì vậy để chẩn đoán giai đoạn đúng nhất người ta vẫn phải sử dụng tiêu chuẩn chẩn đoán của sen broker sen broker ở đây là người ta sử dụng cái tiêu chuẩn chẩn đoán dựa trên phim mỹ quang để người ta chẩn đoán cái đó nó vừa có giá trị chẩn đoán vừa có giá trị tiên lượng cho bệnh nhân và theo dõi điều trị cho bệnh nhân cho nên là chẩn đoán giai đoạn là như vậy thuốc dự phòng hút dùng bao lâu thì dừng ở đây cái này giải rác thì lúc nãy tôi cũng đã nói trong những cái phần trên điều trị dự phòng hút ở đây thì nó là dự phòng hút thì bằng cách là chúng ta phải đưa được axit uric xuống bình thường thì đấy là dự phòng đấy là chính xác để dự phòng và chúng ta biết là nó là rối loạn chuyển hóa nó có thể là uh, xuất hiện vĩnh viễn ở trên bệnh nhân vì vậy cho nên có thể những bệnh nhân dự phòng này chúng ta phải điều trị giống như bệnh rối loạn chuyển hóa khác tức là chúng ta phải dùng thường xuyên liên tục nhưng cũng có thể chúng ta dừng cái quyết định dùng bao lâu đấy là do hoàn toàn cá nhân của người thầy thuốc người ta đánh giá xem là có thể là dừng được hay chưa và có thể người người ta sẽ dừng thử nếu mà dừng mà bệnh nhân không tăng axit uric chúng ta theo dõi không tăng hết thì chúng ta có thể là bệnh nhân không phải dùng thuốc lại thế nhưng có một việc là không bao giờ được dừng đấy là chế độ ăn chế độ sinh hoạt thì chúng ta không bao giờ được dừng bởi vì cái chế độ sinh hoạt nó có phần rất nhiều vào cái chuyện tăng axit uric cho nên là chúng ta lưu ý là như vậy chỉ định điều trị ngoại khoa đối với tổn thương uh, khớp lớn trong khớp gối à, cái chỉ định ngoại khoa này thì uh, các em xem lại ở phần chấn thương chỉnh hình nhưng ở đây khi cái tổn thương nó tùy thuộc vào cái mức độ đánh giá của tổn thương của khớp thì người ta mới có điều trị ngoại khoa ngoại khoa ở đây tôi hiểu các em nó là gì ạ tổn thương nó đã phải phẫu thuật thay khớp Chứ còn ví dụ có thể nó ngoại khoa ví dụ cũng đơn giản là bệnh nhân có hạt tô phi người ta mổ người ta cắt thì cứ có hạt tô phi thì người ta mổ cắt thì không cái đấy nó không có uh, không có vấn đề thì bệnh nhân cứ có hạt tô phi là người ta đã có thể mổ người ta đấy cũng là một chỉ định ngoại khoa nhưng mà tôi hiểu là ở đây câu hỏi đây là chỉ định ngoại khoa đối với tổn thương khớp lớn tức là ví dụ như nó tổn thương rất nhiều và phá hủy khớp bệnh nhân mất chức năng thì bệnh nhân phải thay khớp thì cái này các em xem này chỉ định của bệnh nhân một bệnh nhân điều trị ví dụ điều trị thay khớp người ta có những chỉ định ra những cái bệnh lý nào có thể thay mức độ nào thì cái đó các em trao đổi và xem thêm các phần của các thầy ngoại khoa bên B1 đối tượng hay là chỉ định cần được đo một độ xương để kế hoạch điều trị dự phòng loãng xương ra câu hỏi này thì nó cũng không nằm trong cái nội dung giảng dạy vì cái phần loãng xương 
thì các em cũng không chúng tôi cũng không dạy và cũng không yêu cầu các em học bằng cái phần này nó của uh, sau đại học thì tuy nhiên tôi vẫn nói nó là một số để các em lưu ý là những cái người mà có nguy cơ giảm cái độ xương thì là đều phải đo ví dụ như là đặc biệt là phụ nữ sau tuổi mãn kinh hoặc là phụ nữ sau 45 tuổi cho nên đấy là những người mà có cái nguy cơ uh, loãng xương nhất thì phải uh, sử dụng thế rồi những một số ta phải đo một độ xương để chúng ta điều trị hoặc là một số những cái bệnh lý ví dụ như là bệnh lý nội tiết ví dụ như ba dân đô ví dụ như đái tháo đường ví dụ như là uh, hội chứng cơ sinh đấy là những cái bệnh lý mà cũng có cái nguy cơ uh, bị giảm một độ xương thì chúng ta cũng phải đo mật độ xương để chúng ta điều trị có cái kế hoạch điều trị sớm cho bệnh nhân thì đấy là toàn bộ các cái nội dung của 16 câu hỏi khớp cũng như 17 câu hỏi nội tiết mà kem đã hỏi đây tôi sẽ xem xem là trong cái chỗ phần hỏi ở nhắn tin này là đây có một bạn là hỏi là bệnh nhân nghi ngờ gút dùng cả cô chi xin và em xét đáp ứng thì đánh giá đáp ứng cô chi xin thế nào sai hoàn toàn nếu mà một bệnh nhân chúng ta nghi ngờ gút mà chúng ta chẩn đoán chúng ta đang chưa rõ chẩn đoán mà chúng ta lại dùng cả hai thì là không được chúng ta làm test cô chi xin có nghĩa là chúng ta chỉ được phép dùng một mình cô chi xin thôi Cô chi xin là một thuốc là chống viêm đặc hiệu cho bệnh nhân gút Còn em xét là một thuốc Bản thân cái tên nó là thuốc chống viêm giảm đau không đặc hiệu Có nghĩa là đau nào nó cũng có tác dụng về cơ chế bệnh sinh của em xét là, là Là đau không đặc hiệu Mà chúng ta lại dùng cả em xét dùng cô chi xin Thì đấy là sai về mặt uh, Sử dụng cái test chúng ta sẽ không đánh giá được Và lúc này chúng ta sẽ không đánh giá được cái gì cả Đấy, cho nên là nếu chúng ta muốn đánh giá được cái cô chi xin test cô xin bắt buộc chúng ta chỉ dùng một mình cô chi xin thôi đây có uh, anh đinh anh hay là đình anh gì đấy vừa hỏi cô đấy thì tôi trả lời như vậy có ai hỏi gì không hỏi đi dạ thầy ơi, thầy Ừ. nói trực tiếp luôn đi đừng nhắn tin đừng đọc nó khó mà nào hỏi đi trong cái phác đồ điều trị gút ạ thì người ta ừ. theo ngày xưa là ba thì bây giờ thầy có dùng cái phác đồ đấy không hay là dùng một 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 hả thầy à, về phác đồ dùng như vậy thì chúng tôi vẫn tuân thủ việc mà đối với những bệnh nhân gút cấp chúng tôi vẫn dùng phác đồ như vậy chúng ta tôi không có thay đổi gì cả tuy nhiên là có một số những bệnh nhân vì cái tác dụng phụ của uh, cô chi xin tức là gây đi lỏng thế nhưng mà cái mức độ đi lỏng nó vừa phải thì chúng tôi sẽ phải giảm điều đi thì có thể chúng tôi chỉ dùng là uh, một viên hoặc hai viên cho uh, một hai ngày đầu thôi nói em là hỏi hỏi đi đừng đừng hỏi qua nhắn tin nữa tôi không kịp đọc đâu cứ bật mic lên hỏi tôi trả lời xong thì các em cứ chủ động bật mic lên hỏi luôn em thầy hỏi ừ. Ừ. rồi là biện pháp và thuốc để dự phòng thoái hóa khớp bởi những người vận động cường độ cao ừ. ờ cái dự phòng thoái hóa khớp ở những người vận động cường độ cao thì thực tế đến nay thì người ta cũng không có một cái khuyến cáo cụ thể nào cho cái việc dự phòng người những người mà uh, vận động ở cường độ cao mà thường đấy là ví dụ như những người có công việc nặng nhọc rồi những vận động viên đa số những người vận động ở cường độ cao như vậy thì cái vấn đề của người ta nó sẽ không cái dự phòng người ta là dự phòng chấn thương cái chấn thương là một trong những nguy cơ gây thoái hóa khớp đấy là cái thứ nhất cái thứ hai là do cái vận động nhiều thì cái sự ma sát nhiều ma sát lớn ở cường độ cao thì thường là người ta có khuyến cáo là bổ sung cái dịch nhầy khớp gối là để tiêm vào cái khớp mà cái đó nó mới chỉ có được tiêm được vào cái khớp những khớp lớn ví dụ như khớp gối khớp vai thôi còn các cái vị trí khác thì không tiêm được thì người ta có thể dùng các chế phẩm đúng uống cho bệnh nhân thế còn các cái thuốc 
gọi là để điều trị thì không có tác dụng điều trị dự phòng bởi vì chỉ khi nào có viêm thì người ta mới uh, mới dùng được thôi thế còn một cái nhóm nữa là người ta cũng gọi là có gợi ý đó là các nhóm thuốc có chứa glucosamine rồi chondritin sunfat uh, thì một số nghiên cứu nói là có tác dụng dự phòng nhưng cái minh chứng thì nó không được rõ ràng lắm đấy là những cái thuốc chỉ có duy nhất là cái dịch khớp thân nhảy nhân tạo thì nó có uh, có tác dụng một phần dự phòng cho bệnh nhân rồi tiếp em thầy cho em hỏi là cái glucosamine ấy em thấy họ khuyến cáo chỉ sử dụng cho thoái hóa khớp vậy các viêm khớp khác thì mình có nên sử dụng không ạ Ừ, thực ra thì cái đó nó là là, 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 là quan điểm kể kể cả có cũng có nhiều cái có nhiều cái học nhiều các nghiên cứu người ta cũng chẳng khuyến cáo dùng glucosamine đấy là cái bởi vì cái thực tế cái tác dụng của nó rõ ràng thì nó cũng có nhiều nghiên cứu thì thấy có tác dụng nhưng cũng có những nghiên cứu thì thấy không có tác dụng nhưng quan điểm cá nhân của tôi thì nên dùng nên dùng không chỉ cả nó khớp mà cả các bệnh lý khớp khác cũng có thể dùng được để nó giúp cho một phần cung cấp vật liệu để phục hồi khớp tổn thương trong các bệnh lý khớp. Thế tuy nhiên là tinh thể mà được mà được cấu trúc từ xuyên phát thì nó sẽ có hiệu quả chứ còn trạng tinh thể mà từ muối chloric thì sẽ không muối của axit chloric thì sẽ không không có hiệu quả lắm vì vậy chúng ta nên lưu ý khi lựa chọn bởi vì cái công nghệ mà sản xuất ra cái cái tác dụng của muối xuyên phát uh, glucosamine xuyên phát tác dụng tốt hơn nhưng mà bản thân cái công nghệ để sản xuất ra tinh thể đó nó cũng sẽ khó khăn hơn cho nên là giá thành nó cũng đắt hơn uh, nên là bây giờ nếu là các cái thì nó có những sản phẩm mà chúng ta dùng mà nếu là axit chứa axit chloric thì sẽ không có tác dụng nhiều mà chúng ta nên lưu ý là lựa chọn cái uh, muối xuyên phát và trong số cái đấy thì nó chỉ cái loại tinh thể mà hiện nay chỉ có một uh, loại được uh, FDA uh, công nhận và cho phép dùng là thuốc đó là cái um, glucosamine xuyên phát uh, mà tên là Via Chines, gói là 1,5 gram thì cái đấy là cái mà được khuyến cáo dùng cho bệnh nhân Dạ em thưa thầy ừ. Em cho em hỏi là ở Bệnh nhân bị đái tháo đường Mà có biến chứng thần kinh ngoại vi đấy ạ Thì mình điều trị như thế nào Và một số thuốc có thể sử dụng là thuốc gì ạ Thực ra thì các cái biến chứng thần kinh ngoại vi Nó là một sự tổng hợp Của các tổn thương à, Tổn thương đầu tiên mà nó xuất hiện Dẫn đến cái tổn thương biến chứng thần kinh ngoại vi Đó là cái giảm nuôi dưỡng Do nó tổn thương các mạch máu nuôi dưỡng Về thần kinh ngoại vi Mau mạch đấy là cái tổn thương nhé. cái tổn thương thứ hai là lâu dần thì nó sẽ bị thoái hóa cái vỏ bọc của các cái sợi thần kinh. Thế cho nên là cái việc điều trị cho bệnh nhân xuất hiện các cái tổn thương uh, có cái tổn thương biến chứng thần kinh đấy là rất khó khăn. Khó khăn bởi vì là cái tổn thương nó có từ lâu rồi. Chúng ta sẽ không thể nào phục hồi được các cái tổn thương đó mà chúng ta chỉ làm chậm các tổn thương đó thôi. Uh, thì nó sẽ có một số các cái thuốc ví dụ như là để làm giảm cái triệu chứng tức là ví dụ bệnh nhân tổn thương thần kinh bệnh nhân đau bệnh nhân tê thì chúng ta dùng các thuốc uh, giảm đau thần kinh để cho bệnh nhân thì nó sẽ giảm được và cái đó chúng ta sẽ phải dùng kéo dài cho bệnh nhân rồi chúng ta sử dụng một số các cái thuốc mà nó uh, uh, có tác dụng được cho là có tác dụng phục hồi một phần uh, phần nào đó của các sợi dân kinh ví dụ như là chúng ta uh, bổ sung các cái uh, axit uh, valinic rồi các cái sợi uh, protein uh, bảo vỏ bọc dây thần kinh ví dụ các cái chất bổ dưỡng thần kinh cũng như là chúng ta sử dụng các uh, vitamin nhóm B đặc biệt là vitamin B1 vitamin B12 uh, cho bệnh nhân đấy là những cái thứ mà người ta có thể khuyến cáo dùng nhưng việc điều trị cái tổn thương thần kinh của bệnh nhân cũng vẫn hết sức khó khăn và hầu như chúng ta không điều trị được mà chúng ta chỉ làm chậm và giảm được cái triệu chứng điều trị triệu chứng là chính thôi. 
Em thầy cho em hỏi là trong có một cái bản báo cáo em đọc về đài tháo đường thì họ có khuyến cáo là tránh tổn thương cho thận và cho tim của đài tháo đường thì họ sử dụng thêm cả ức chế men chuyển và ức chế thụ thể ạ. Theo ừ. thầy quan điểm của thầy như thế nào? Thì cái đấy thì nó là các cái bản báo cáo nghiên cứu qua khoa học và người ta đưa ra các cái bằng chứng là dùng các cái ức chế men chuyển đó thì nó sẽ giúp cho cái chậm cái tổn thương thận và tổn thương tinh thì cái đó là lý giải nó là tại sao nó có thể giảm được cái thì nó có rất nhiều các cái lý thuyết có nhiều các cái giả thuyết để để giải thích cho cái việc đó nhưng tất cả các cái giả thuyết đó nó không một cái giả thuyết nào nó để giải thích được hoàn toàn về cơ chế giúp cho cái tổn thương nhưng cái điều rất quan trọng đấy là các đưa ra được bằng chứng khoa học là nó làm chậm cái tổn thương vì vậy cho nên là với những cái nghiên cứu khoa học như thế người ta khuyến cáo như thế thì uh, hiện nay tôi tôi vẫn dùng với những bệnh nhân này tôi vẫn có thể dùng các liều theo khuyến cáo để giúp cho bệnh nhân làm chậm cái tiến triển tổn thương tim mạch cũng như là tổn thương thận cho bệnh nhân mà chủ yếu là tổn thương mạch máu nhỏ em thầy ngoài tổn ngoài họ sử dụng thuốc ức chế men chuyển và ức chế thụ thể ra em vẫn thấy họ sử dụng thêm cả aspirin ạ liệu mình có nên sử dụng hay không tại vì cái aspirin nó có nhiều biến chứng kèm theo đó thì theo thầy nên sử dụng aspirin kèm theo đối với aspirin thì như này tức là thường khi người ta nhìn thấy có nguy cơ mà bị gây uh, tăng uh, nguy cơ gây uh, tăng đông thì người ta mới sử dụng còn nếu chúng ta không thấy các nguy cơ tăng đông thì theo tôi cũng không nên dùng nó có hai vấn đề đúng một vấn đề là như các em em nói là nó có nhiều các cái tác dụng phụ tuy nhiên là cái tác dụng phụ đấy chúng ta không phải lo là ngại lắm bởi vì khi sử dụng aspirin liều thấp thường chúng ta dùng liều 81 hoặc liều 100 mg một ngày thì nó cũng thấp nó cũng ít không phải lo lắng lắm đấy nhưng mà vấn đề là với những bệnh nhân mà đã có bệnh lý đái tháo đường tổn thương tim mạch tổn thương thận rồi thì chúng ta dùng cố gắng là dùng ít thuốc nhất có thể vì chúng ta dùng càng nhiều thuốc thì chúng ta nó càng không có lợi cho cho bệnh nhân nhưng nếu chúng ta thấy là có cái nguy cơ bệnh nhân ví dụ như bệnh nhân có sơ vữa mạch máu rõ bệnh nhân lại hoặc thậm, thậm chí là bệnh nhân có rối loạn lipid máu hoặc là thậm chí là bệnh nhân lại có các tổn thương van tim nữa mà là chúng ta nhìn thấy rõ nó có nguy cơ tăng đông thì eh, cân bằng giữa uh, thiệt và lợi thì chúng ta vẫn có thể vẫn phải dùng cho bệnh nhân Thầy cho em hỏi ạ à, Thái độ xử trí với hạ đường huyết của bệnh nhân này thái đường và hôn mê do hạ đường huyết ạ Ôi dồi ôi Nói nghe thầy hỏi em câu đấy à, Chúng ta thái độ ra là phải khẩn trương Nhanh chóng để xử trí cho bệnh nhân thôi chứ còn thế nào nữa. Đấy là thái độ Cách xử trí là chúng ta sử dụng luôn đường đường gluco um, 10% hoặc thậm chí là 3% tiêm vào tích mạch cho bệnh nhân. Tức là có phải hạn chế về cái liều lượng vì sợ bị tăng đúng không ạ? Không, sợ không bao giờ sợ. Không bao giờ sợ bởi vì là thậm chí là có trường hợp như này, có trường hợp bệnh nhân hôn mê mà chúng ta biết chắc được rằng bệnh nhân đấy là có bệnh lý đái tháo đường từ trước chúng ta không dám khẳng chúng ta về mặt lâm sàng chúng ta không thể đánh giá được là bệnh nhân này là hôn mê do tăng đường huyết hay hôn mê do hạ đường huyết có trường hợp lâm sàng chúng ta sẽ không biết được bệnh nhân này đấy là hôn mê do tăng đường huyết hay hạ đường huyết thì chúng ta sẽ xử trí cho bệnh nhân như là một bệnh nhân hôn mê hạ đường huyết tức là bằng cách chúng ta vẫn tiêm insulin à, tiêm gluco và tĩnh mạch cho bệnh nhân bởi vì nếu bệnh nhân hôn mê do hạ đường huyết mà chúng ta tiêm chỉ cần tiêm khoảng độ um, được khoảng độ 5 đến 10 gam đường vào trong uh, tính mạch thôi thì bệnh nhân sẽ tỉnh lại ngay nhưng mà bệnh nhân có bị hôn mê do tăng đường huyết thì chúng ta có thêm 5 hay là 10 gam đường vào trong tính mạch bệnh nhân nó cũng sẽ không làm nặng tình trạng bệnh nhân lên đấy là một cái cách mà người ta có thể để phân biệt giữa Uh, hôn mê do tăng đường huyết và hạ đường huyết à, Thầy ơi, thầy, ơi. Ừ. thầy hỏi trước 
À, em thưa thầy là em có câu trường hợp bệnh nhân như thế này ạ. À, bệnh nhân của em đặt à, cái đường máu của bệnh nhân test ở nhà là 11 ạ. Khi đến viện à, kiểm tra thì là 14 ạ. À, HBM của bệnh nhân thì đã là 9,6 rồi ạ. À. Thì à, về cái trường hợp bình thường thì mình à, cho thuốc thì sẽ cho thuốc đường uống trước, sau đó thuốc đường tiêm. Nhưng mà trường hợp này bác sĩ điều trị thì cho thuốc tiêm insulin trong vòng 3 ngày trước để đường máu trở về bình thường. Sau đó mới quay trở lại sử dụng đường uống ạ. À. Thì cái trường hợp em thấy nó đáp ứng hiệu quả thì khi đi thi thì mình có thể sử dụng phương pháp này đúng không thầy? Tức là nào? Tức là thế nào? Để nói nào? Tức là uh, em thấy bác sĩ có một bác sĩ điều trị theo kinh nghiệm là cho bệnh nhân uh, sử dụng uh, insulin đường tiêm uh, cho insulin trước ạ uh, để tiêm trong một ba ngày để đường máu hạ lại bình thường sau đó mới sử dụng thuốc đường uống ạ uh. không mà còn ừ. và thuốc tiêm thì ừ. theo nguyên tắc là dùng thuốc đường tiêm rồi thì không trở lại dùng thuốc đường uống ấy thì em hỏi cái trường hợp này ừ. thực ra không có cái nguyên tắc nào là khi sử dụng tiêm rồi thì thì không quay lại đường uống được bởi vì bây giờ tôi nói ví dụ như này một bệnh nhân chưa phát hiện đái tháo đường bao giờ đấy được tiếp hai chưa nhưng chưa phát hiện đái tháo đường bao giờ bệnh nhân xuất hiện uh, uh, hôn mê uh, do tăng đường máu do tăng áp lực thẩm thấu gì đó đương nhiên bệnh nhân này chúng ta phải dùng insulin đúng không khi dùng insulin ổn định rồi thì sau đó chúng ta có thể vẫn hoàn toàn quay trở lại chúng ta dùng thuốc uống được cho bệnh nhân không có vấn đề gì cả Đấy là cái là không có nguyên tắc nào là nói là khi bệnh nhân uh, đã sử dụng insulin đường tiêm rồi thì không uh, không quay lại thuốc uống nữa. Cái đó tôi hiểu là em đang bị nhầm. Là ở những bệnh nhân mà đái tháo đường lâu rồi, khi điều trị bằng uh, đường uống mãi không được rồi, điều trị bằng đường tiêm. Bây giờ khi điều trị đường tiêm ổn rồi thì có quay lại đường uống không? Thì đúng là thông thường những bệnh nhân mà như thế thì người ta sẽ không quay lại thuốc đường uống nữa. Bởi vì là nếu quay lại đường uống cũng sẽ biết chắc chắn là không có tác dụng. Lúc đó người ta sẽ có thể là vừa dùng thuốc tiêm, vừa dùng cả thuốc uống để giảm liều thuốc tiêm và cũng giảm liều thuốc uống. Ok, đấy là cái 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 cái, cái cách mà người ta làm và để em hiểu hơn cái chỗ đó. Thế còn riêng đối với trường hợp mà như của em nói thì đấy là bệnh nhân chưa được chẩn đoán đấy được bao giờ đúng không? Bệnh nhân chưa chẩn đoán bao giờ nhưng mà giờ này vào viện là chưa đầy đủ. Đúng rồi, với bệnh nhân chưa chẩn đoán uh, bao giờ mà cái tiêm đó bệnh nhân tiêm ở bệnh viện hay là bệnh nhân được do ra ngoại trú để hướng dẫn ra ngoại trú để tiêm xong rồi uh, rồi đến khám lại à, bệnh nhân được hướng dẫn tiêm sau đó thì về nhà tiêm 3 ngày sau đó thì có cây đương thuốc về nhà điều trị sau đó bảo kiểm tra lại một tháng sau ạ ừ. tức là nếu có hiệu quả thì gọi điện thoại là... ok uh, theo quan điểm của tôi thì tôi không bao giờ dùng như vậy tôi sẽ dùng như vậy nếu bệnh nhân ở trong viện À, tôi sẽ tiêm cho bệnh nhân tôi theo dõi bệnh nhân và tôi thấy đường máu nó ổn nó xuống để tôi giảm được cái nguy cơ là bệnh nhân xuất hiện cái, các cái biến chứng cấp tính của đái tháo đường ví dụ như bệnh nhân có thể uống nó chưa đáp ứng ngay cho nên là đây xin nói thì bệnh nhân có thể là uh, sẽ xuất hiện các cái biến chứng cấp tính cho nên là người ta sẽ dùng insulin để cho đưa đường máu về về bình thường cái đã sau đó thì người ta có thể dùng thuốc uống nhưng cái đó chỉ được thực hiện khi bệnh nhân ở bệnh viện bởi vì đây là bệnh nhân chẩn đoán lần đầu tiên chúng ta không hề biết đáp ứng của bệnh nhân với thuốc insulin là như thế nào cả và nếu chúng ta không cần bệnh nhân sẽ dẫn đến hôn mê hạ đường huyết và khi bệnh nhân hôn mê hạ đường huyết thì tình trạng bệnh nhân sẽ rất nặng hơn rất nhiều và có thể bệnh nhân tử vong trong vòng uh, thời gian rất ngắn không tính được bằng giờ mà chỉ tính bằng vài chục phút cái đó là cái mà hết sức nguy hiểm với những bệnh nhân mà Uh, điều trị đại tháo đường lần đầu cho nên tôi thì tôi cho là dùng như thế không được nếu chúng ta cho bệnh nhân ngoại trú nhưng ở trong bệnh viện thì được phép như vậy rất may là nếu là bệnh nhân đấy ổn thì người ta bỏ thuốc uh, tiêm đi và người ta chuyển thuốc uống thì cũng được cho bệnh nhân thì đấy là cái thái độ, cái cách xử trí thì tôi cho là về việc uh, dùng thuốc tiêm xong rồi dùng thuốc uống là được không có vấn đề gì nhưng về cách cái phương pháp dùng như thế thì tôi cho là nó không ổn và không nên dùng như vậy với những người vừa mới bắt đầu với cái đường máu của bệnh nhân thực ra thì 11 với 14 thì cũng chữa hẳn là đã cao và đặc biệt là bệnh nhân đái tháo đường uh, tiếp 2 người ta uh, phát hiện có khi người ta bị cao thế lâu rồi cũng không phải, uh, phải quá vội vàng để đưa cái đường máu xuống bởi vì với những người này mà lần đầu tiên chúng điều trị chúng ta vội vàng đưa đường máu xuống thì sẽ dẫn đến nguy cơ là bệnh nhân hạ đường huyết và lúc đó thì chúng ta sẽ gặp những nhiều cái rắc rối cho bệnh nhân hơn. Em thấy, 
em hỏi luôn nối luôn cái câu của bạn là bệnh nhân vào mà chỉ có triệu chứng kinh điển của đái tháo đường mà chưa phát hiện đái tháo đường bao giờ ấy mà lúc đấy mình chỉ làm cái test nhanh với cả cái máu huyết mạch hoặc là máu huyết mạch lúc đấy con chưa thì thầy sẽ dùng insulin ạ tức là thế nào tức là thế nào tức là insulin tức là bệnh nhân vào viện này có triệu chứng kinh điển của đái tháo đường rồi này vâng. với cả nhanh tiết máu mạch bao nhiêu hoặc là đường máu tĩnh mạch thầy xét nghiệm ra bao nhiêu thì thầy sẽ cho dùng insulin xong đó thì thầy sẽ chỉnh chỉnh lại thuốc ờ, thông thường thì về kinh nghiệm cá nhân uh, của tôi ấy, thì nếu bệnh nhân chỉ có những các cái triệu chứng uh, kinh điển là uh, khát nước rồi um, đái nhiều ăn nhiều nhiều không nó không chúng ta không thấy được các cái nguy cơ và nó xuất hiện các biến chứng cấp tính ví dụ như là tăng áp lực thẩm thấu hay là um, cái tăng áp lực thấu là cái mà chúng ta có thể hay gặp nhất là bệnh nhân đái đường tiếp hai hoặc là các cái biểu hiện của các triệu chứng có thể dẫn đến hôn mê thì có thể chúng ta không vội vàng dùng insulin cũng được nhưng ở trong trường hợp mà những bệnh nhân mà đã vào viện rồi đường máu mà họ, chúng ta làm xét nghiệm mà thấy đường máu 15 mà bệnh nhân nằm viện thì chúng ta có thể dùng insulin cho bệnh nhân được và khi đó thường thì chúng ta sẽ dùng một cái liều insulin Um, hỗn hợp hoặc một liều insulin nền cho bệnh nhân để theo dõi còn nếu không thì chúng ta kê thuốc uống cho bệnh nhân cũng vẫn được không sao cả thế còn cái giá trị của test mau mạch với cả cái uh, xét nghiệm máu tĩnh mạch thì nó có có khác nhau nhiều không ạ um, bây giờ do cái công nghệ sản xuất thì nó cũng không tranh nhau nhiều nó tranh nhau khoảng độ 5 đến uh, 10% phần trăm cái đấy thì nó cũng chấp nhận được không có vấn đề gì cả Vâng. cái đấy chúng ta dùng test mà test nhưng mà test mau mạch ấy, thì chúng ta chỉ dùng để gì em chỉ dùng để theo dõi điều trị thôi chứ không bao giờ dùng để chẩn đoán chẩn đoán sẽ không bao giờ dùng test mau mạch thế còn mau mạch với độ ai gì nhỉ tĩnh mạch với động mạch thì mình mình mà làm được động mạch thì có khi động mạch nó vẫn chính xác hơn vì nó gây ra biến chứng như thế nhỉ Ừ, cũng không những cái biến chứng thì nó phải là có thời gian cho nên là cũng không cái đấy nó cũng không uh, nó không 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 quan trọng đương nhiên là cái nó không như là oxy nó không như là không như không hẳn nó lại như là oxy cho nên là đường máu giữa mao mạch à, đường máu giữa động mạch và tĩnh mạch nó cũng không không khác nhau nhiều lắm đó. Em thầy cho em hỏi về cái ừ. cơ chế trong điều trị lupus ban đỏ với cả viêm khớp dạng thấp của chloroquine ấy. Thuốc diệt ký sinh trùng sốt rét vậy ạ. Tại vì em đọc xong em cũng không thấy hiểu lắm về cái vấn đề tại sao họ sử dụng thuốc diệt ký sinh trùng sốt rét để điều trị hai bệnh này ạ. Ừ. Thực tế thì hiện nay là em mà hỏi thế thì bản thân tôi cũng không thể trả lời được rõ. Không ai có thể trả lời được rõ. Ừ, giống như cái đấy nó cũng giống như là nó giống như là tại sao chloroquine hay hydroxychloroquine có thể ức chế một phần nhân lên của uh, sars cov 2 uh, nó là một cái tác động tổng hợp vào cái uh, tác động trên nhân của tế bào để sản xuất ra một số các cái um, tín hiệu ức chế các cytokine người ta nhận thấy nó có như thế cho nên là những cái gì mà một số các cái đó nó gây tác động lên trong cái uh, tổn thương viêm của các cái tế bào màng là dịch trong viêm khớp dạng thấp cũng như là các tổn thương các cơ quan trong cái um, um, bệnh lưu trú ban đỏ đấy là cái thứ nhất thứ hai là nó tác động lên cái cơ chế sinh ra các uh, chất trung gian nó học Uh, gây viêm khác ở trong uh, bệnh nhân viêm khớp dạng thấp cũng như là lưu con đỏ ví dụ như nitric oxide tức là các chất gây um, oxy hóa ở trên bệnh nhân thì người ta thấy nó có tác dụng chứ còn cũng bây giờ bản chất thực chất của nó tác động uh, vào những cái chỗ nào thì cũng không, không ai biết được chắc chắn Thưa thầy cho em hỏi ạ, ừ. là với một bệnh nhân thì trước kia đã tiền sử đã chẩn đoán là gút rồi và bây giờ là vào viện với một đợt là viêm khớp thì mình có cần chẩn đoán viêm khớp cấp do gút theo cái Wallet không ạ? 
thực ra thì cái 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 viêm khớp cấp do hút tuyến cái đó thì trong cái sách thì người ta đưa ra như vậy để chúng ta đọc để chúng ta biết để chẩn đoán là cái viêm khớp do hút để người ta chẩn đoán cái đợt cấp thôi chứ nó cũng không nhất thiết là phải như thế thì, em thấy là thì nếu mà mình nghi giữa do gút và do viêm khớp nhiễm khuẩn ấy, thì ừ. khi mà biện luận à, khi mà ghi chẩn đoán thì có bao giờ ghi là viêm khớp à, viêm khớp cấp theo dõi do gút trên một bệnh nhân gút không ạ? Sẽ lại theo do gút lại là... đợt này là theo dõi do gút ạ và em chẩn đoán phân biệt với đợt này là theo dõi do viêm khớp nhiễm khuẩn ạ. nhưng mà trên tiền sử là một bệnh nhân đã có gút đã được chẩn đoán gút trước em sẽ chẩn đoán là như này em sẽ phải chẩn đoán là đợt cấp của hút mãn tính phân biệt với viêm uh, viêm khớp nhiễm khuẩn em nói vậy em sẽ ghi chẩn đoán là đợt cấp của hút mãn tính nhé theo dõi đợt cấp của phân biệt với uh, viêm khớp nhiễm khuẩn thế là đúng nhất nói chưa à, dạ vâng ạ dạ, em cảm ơn thầy ạ Nào có ai hỏi gì nữa không? Chính ra thế này được nhiều hơn là là đi lên đấy nhỉ? Thế mấy các thầy đi lên đấy có có, có giải đáp được nhiều như buổi hôm nay không? Của các bộ môn khác ấy? Giải đáp thế này được nhiều hơn đấy ạ Với cả... ừ, Nhiều hơn chứ còn thực ra bây giờ Chính ra lên, lên đấy thì có đi lâm sàng đâu đúng không? Mà vâng. thời gian thì lại có hạn đúng không? Vâng ừ. Thế thì sau khi này đợt này về Các em bảo là bọn em đi thực tập đi thực tập Nhưng mà uh, sau rồi bây giờ cứ uh, Giải đáp trực tuyến tốt hơn Đúng rồi Thầy ơi cho em hỏi ạ à. Thầy ừ. hỏi đi à, Thầy ơi cho em hỏi là tại sao viêm khớp dạng thấp lại có tính đối xứng Chịu không biết được tại sao không ai trả lời được tại sao chỉ biết là thực tế nó như thế thôi thì người ta thì nói rằng là như này cái có lẽ là cái cấu trúc của các cái khớp lớn ở chi nó khác với các cái cấu trúc của các cái cái vị trí khác đặc biệt là ở mặt cấu trúc ở màng hoạt dịch ấy, là nó tương đương nhau cho nên khi nó đã tấn công thì nó tấn công đều hai bên cho nên nó có cái sự đối xứng còn những cái bệnh lý khác thì nó ít tấn công vào các cái khớp Uh, nhỏ ở chi cho nên nó không thấy có cái sự đối xứng đấy là người ta giả thuyết như thế còn thực chất nó là tại sao thì không ai trả lời được cho nên không ai trả lời được còn người ta hình như người ta cũng chẳng nghĩ người ta tìm mãi người ta chả thấy rồi chán người ta không đi tìm nữa câu hỏi đấy cách đây uh, khoảng độ 27 hai hai bảy hai tám năm hai chín năm Tức là lúc mà tôi bằng các em tôi cũng hỏi Bây giờ các em cũng lại hỏi Mà vẫn không ai trả lời được Ôi rồi đã có người chúc các bạn có bữa trưa vui vẻ rồi à Thắng Vũ, Vũ Thắng này Đi ăn cơm rồi à Ôi, nếu mà không hỏi gì nữa thì uh, tạm thời chia tay Thế còn nếu mà có câu hỏi gì thì cứ gửi vào vào mail cho tôi Thế xong rồi cái nào tôi trả lời được 